அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சிநேகிதியின் குரல் நாகராஜன் தன் மனைவி லக்ஷ்மி இறந்த பிறகு தன் குழந்தையை கவனிப்பதற்காக யாரை மணந்து கொள்கிறான் என்பதை விரிவாக விவரிக்கிறது இந்த நாவல் இதன் கதாசிரியர் இதை யதார்த்த வாழ்க்கையில் நடக்கும் பிரச்சனைகளோடு புனைந்து எழுதியிருக்கிறார் இந்த நாவலை என் குரலில் கேட்டு மகிழுங்கள் வாருங்கள் கதைக்குள் செல்வோம் மஞ்சள் வண்ண மாங்காய் பார்டர் பட்டுப்புடவையை லாவகமாக இடது கையால் ஒதுக்கிக் கொண்டு லேசாக குடைக்கம்பின் பிடி போல உடம்பை முன்னால் வளைத்து நின்று வலது கையிலிருந்த அந்த கம்பி மத்தாப்பு காட்டும் வர்ண ஜாலத்தை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி பார்த்து பார்த்து புடவில பட்டுட போகுது பாரு கையில் சுட்டுட போகுது பாருடி சின்னஞ்சிறு சிறுமி போல குதிகளித்து கொண்டிருந்த அவளை சாமிநாதனும் கமலாம்பாலும் உஷார்படுத்தினார்கள் மத்தாப்பு காட்டுகின்ற வசீகரத்தில் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த லக்ஷ்மிக்கு முன்னால் ஊசி வெடியொன்றை கொளுத்தி போட்டான் நாகராஜன் அது வெடித்ததோ இல்லையோ அலறி புடைத்து கொண்டு உள்ளே ஓடி வந்தாள் அவள் ஓய் என்று கைகொட்டி சிரித்தான் அவன் என்னடா இந்த சின்ன பிள்ளையாட்டம் வாயும் வைரமாக இருக்கிறவகிட்ட இப்படிதான் பயம் காட்டுறதா நல்ல புள்ளப்பா நீ போ கமலாம்பாள் தன் மகனை செல்லமாக கோபித்து கொண்டாள் மேலும் சில வெடிகளை கொளுத்தி போடப் போகிறவனை போல பொய் வேகம் காட்டினான் நாகராஜன் பாருங்கத்த அத்தை இங்கே பாருங்க இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதை கீழே போட சொல்லுங்கத்த சினிங்கி கொண்டே கமலாம்பாளோடு கமலாம்பாளாக ஒட்டி கொண்டாள் லக்ஷ்மி இதை கண்டு குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார் சாமிநாதன் ஐயோ ஐயோ என்ன மாமா சிரிக்கிறீங்க உங்கள் பிள்ளை செய்கிறது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா இப்படி சொல்லிவிட்டு லக்ஷ்மி முகத்தை சுழித்து கொண்டதும் சிரிப்பினால் சுருங்கி போய்க் கொண்டிருந்த முகத்தை விரித்து சமத்துக்கு கொண்டு வந்தார் சாமிநாதன் இதற்கு நடுவே சட்டென்று நாகராஜன் குளித்து வீசிய இன்னொரு ஊசி விடி அவள் மீது மோதி சாமிநாதன் மேலே விழுந்து வைத்தது நல்ல வேலையாக அது வெடிக்கவில்லை புஸ்ஸாகிவிட்டது அவ்வளவுதான் குபீர் என்று பாய்ந்து அவன் கையிலிருந்த அத்தனை வெடிகளையும் பிடுங்கி தெருவில் வீசினாள் லக்ஷ்மி என்ன விளையாட்டுங்க இது இந்நேரம் கண்ணில் கிண்ணில் பட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் வெடி கொளுத்துறாரா வெடி படபடவென்று ஊசி பட்டாசாக புரிந்த லக்ஷ்மியை பார்த்து எல்லோரும் வாயடைத்து போய்விட்டார்கள் ஒரு நிமிடம் எல்லோரும் விரைத்து போனதை கவனித்த போதுதான் நாம் ஏதாவது தவறாக சொல்லிவிட்டோமோ என்ற அச்சம் உண்டாயிற்று அவளுக்கு என்ன ஏதாச்சும் அசட்டு பிசட்டுன்னு உளறி கூட்டிட்டேன்னா என்ன ஏன் எல்லாருமே என்னை அப்படி பார்க்குறீங்க ஐயையோ என்னங்க ஏன் அப்படி நிற்கிறீங்க என்று நாகராஜனை பிடித்து ஒரு உளுக்கு உலுக்கிவிட்டு தெருவுக்கு ஓடிய லக்ஷ்மி கீழே சிதறி பிறந்த அந்த வெடிகளை எல்லாம் ஒன்று விடாமல் பொறுக்கி எடுத்து கொண்டு மீண்டும் அவனிடம் ஓடி வந்தாள் இந்தாங்க உங்க வெடி போங்க போங்க போய் குளத்துங்க போங்க என்றவாறே அவன் கைக்குள் மிரட்சியோடு அவள் வெடிகளை திணித்த போது குபீர் என்று சிரித்தே விட்டார்கள் மூன்று பேரும் வெக்கத்தினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் லக்ஷ்மி நல்ல பொண்ணுமாணி என்ன நடந்து போச்சு இப்ப ஏன் அப்படி பதறி போயிட்ட வராண்டாவில் ஏற்றி வைத்திருந்த நல்ல விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே கமலாம்பாள் போக சாமிநாதன் பின்தொடர்ந்தார் மெல்ல நெருங்கி போய் லக்ஷ்மியின் கைகளை பிடித்தான் நாகராஜன் இப்ப நான் உன்னை என்ன செய்ய போறேன் தெரியுமா மெதுவாக அவள் முகத்தை நிமிர்த்திய அவன் அவளிடம் கேட்டாள் என்ன செய்ய போறீங்களா பிரமாதமா ஒன்றும் இல்ல பத்தே பத்து வெடி கொளுத்த சொல்ல போறேன் அவ்வளவுதான் அத்த அத்த இங்க பாருங்க இவர நான் வெடி கொளுத்தணுமா விட்டால் போதும் என்று பீத்து கொண்டு உள்ளே ஓடினாள் லக்ஷ்மி வெடிச்சிரிப்பு சிரித்தான் நாகராஜன் சென்ற ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின் போது நடந்த இந்த நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைத்து பார்த்தான் நாகராஜன் புன்னகை அரும்புவதற்கு மாறாக அவன் கண்களில் ஊற்று பெருக்கெடுத்தது கண்ணீர் அந்த தீபாவளி எங்கே இதோ இப்போது வந்துள்ள இந்த தீபாவளி எங்கே எங்கோ யாரோ கொளுத்தி வீசிய பட்டாசு வெடிக்கும் சப்தம் இதயத்துக்குள்ளேயே வெடிப்பது போன்ற ஒரு பிரம்மையை உண்டாக்கிற்று அவனுக்கு எதிர் வீட்டின் ஒரு புஸ்வானம் சீறி ஓய்ந்தது அதை தொடர்ந்து சிறிதும் பெரிதுமாக வெடிச்சத்த முழக்கம் தொடங்கியது எதிர் வீட்டுக்காரி கட்டியிருந்த மஞ்சள் நிற மாங்காய் பார்டர் புடவையையே வெறிக்க பார்த்து கொண்டு கண்ணீர் வெளியே நின்றிருந்த நாகராஜனை என்னங்க என்று உள்ளுக்குள் இருந்து வந்த குரல் திரும்ப செய்தது அமைதியாக முகத்தை திருப்பினான் அவன் லக்ஷ்மிக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கு அந்த டாக்டர் வீட்டுக்காரங்களை கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க சொல்லுங்களேன் உள்ளுக்குள் இருந்த அடுத்த வீட்டு அம்புஜம் இதை சொன்னபோது ஐயோ லக்ஷ்மி 
என்று கதறி அழத்தான் அவனால் முடிந்ததை தவிர அவர்களை அடக்க தெம்போ திராணியோ இல்லாமல் போய்விட்டது இதை கண்டு கலங்கி போன அம்புஜமே பிறகு அந்த காரியத்தை செய்தாள் வெடி முழக்கங்கள் எதிர் வீட்டிலிருந்து மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட அந்த திருமுழுவதுமே அடங்கி போயிற்று ஜன்னல் கம்பிகளை பிடித்தபடியே கசங்கி போன பழத்துணி போல பொலிவுற்று கட்டிலோடு கட்டிலாக கிடந்த லக்ஷ்மியை பார்த்து குமரி கொண்டிருந்த நாகராஜனின் கையில் குமுதினியை கொண்டு வந்து ஒப்படைத்து விட்டு போனாள் கமலாம்பாள் உலகம் புரியாத அந்த சின்னஞ்சிறு அரும்பு அவனுடைய நிலையை அறிந்து கொள்ள பக்குவப்படாத காரணத்தால் தனது பிஞ்சு கால்களையும் கைகளையும் உதைத்தது தாயற்ற பிள்ளை என்று எதிர்காலத்தில் பெயரெடுக்கப் போகும் அந்த சிறுமி குமுதினியின் விகிழித்தனம் கண்டு கோபப்படவில்லை நாகராஜன் மாறாக கொந்தளிப்படைந்தான் அந்த குங்குமச் சிவப்பு பூ பிஞ்சு அவனுடைய கண்ணீர் மழையில் நனைந்து குழுங்கும் மீனியில் தொட்டிலாடியது மனிதன் பிறந்தது முதல் தான் முன்னின்று நடத்திய அல்லது சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் நல்லது கெட்டது ஆகியவைகளை எடை போட்டு பார்த்து தனக்குத்தானே நிம்மதி பட்டு கொள்ளும் நாட்கள் வெகு சில நாட்களே செய்த பாவ காரியங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் தேடிக்கொள்கிறானோ இல்லையோ தன்னால் நிகழ்த்தப்பட்ட நல்ல காரியங்களை எண்ணி அவன் அடிக்கடி பெருமிதப்பட்டுக் கொள்கிறான் சராசரி மனிதனின் நிலை இதுதான் தன்னால் துவங்கப்பட்ட மங்கள காரியங்கள் அமங்கலமாக முடிய போகிற அளவுக்கான தனது முடியாமையை வெளியே சொல்லி முடிப்பவர்களிடம் அதை ஒப்படைத்து அவர்களாவது அதை முடிய பண்ணட்டுமே என்றென்னும் பெரும் நோக்கம் கூட எல்லோருக்கும் உண்டாகிவிடுவதில்லை தனக்கு உண்டாக வேண்டிய பெரும் புகழ் இன்னொருவனுக்கு போய் சேருவதை பொறுக்க முடியவதில்லை மனிதனால் தொட்ட காரியத்தை துளங்க செய்ய தகுந்த ஆள் அருகில் இல்லாத போது இருப்பவர்களிடம் அந்த திறமை பெற்றவரை நினைவூட்டி அவரோடு கூடி அதை செய் என்று அறிவுறுத்திய போதிலும் சாவை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் உண்டாகிவிடுவதில்லை தமிழ்நாட்டு மூலிகை மர்மங்களில் பல வழக்கற்று போனதற்கு காரணமே மற்றவரிடம் சொன்னால் பழிக்காது என்று ஒரு மூடத்தனமான கொள்கைதானே தன் நெஞ்சில் இருக்கும் நினைவுதனையும் பழிக்குமோ பழிக்காதோ அதை ஒன்றுவிடாமல் நாகராஜனிடம் கொட்டி தீர்த்து விட்டாள் லட்சுமி மரண படுக்கையில் கிடக்கும் அவளிடம் இப்போது மட்டும் அந்த குணம் இல்லாமல் போய்விடுமா என்ன இரண்டு மூன்று நாட்களாக இருந்தது போல் இல்லாமல் இன்று அந்த வீடு சிறிது கலகலப்பாக இருந்தது லக்ஷ்மி கொஞ்சம் தெளிவாக காணப்பட்டதுதான் இதற்கு காரணம் மற்றவர்கள் அங்கும் இங்குமாக ஓடி ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நாகராஜன் மட்டும் அவளை விட்டு அகலாமல் கட்டிலில் பக்கத்திலேயே குந்துகிறந்தான் பூ போல அவன் மடியில் கிடந்த குமுதினியின் சிவப்பு கால்களை மெலிந்த பலவீனமான தனது கைகளால் வருடி கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி அவ்வப்போது அவளுக்கு இருமல் கொப்பளிக்கும் போதெல்லாம் தொண்டை கொழியை லீசாக தடவிவிட்டான் அவன் புகைந்து புகைந்து இருமிய அவள் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக வடிந்து கொண்டிருந்த கண்ணீர் முன்னாலேயே மினுமினு பேரியிருந்த முகத்தில் இன்னும் பளபளப்பேற்றி விகாரம் செய்தது எவ்வளவோ முயன்றும் கூட அதற்கு மட்டும் நாகராஜனால் அணை கட்ட முடியவில்லை லட்சுமி என்ன இது ஏன் இப்படி அழுற லட்சுமி உன்னை பார்க்க பார்க்க என்னால் சகிக்க முடியாது லட்சுமி ஏன் இப்படி என்னை வாட்டி வதைக்கிற உண்மையை சொல்லு லட்சுமி எதுக்காக இந்த அழுக அவளது இடது கையை தோள்பட்டையை அணைத்தவாறே இப்படி குரல் நடுங்க கேட்டான் நாகராஜன் கண்களை அகல் விரித்து அவனை ஒருமுறை பார்த்தாள் அவள் எங்க உங்ககிட்ட இன்னைக்கு வரைக்கும் எதையாச்சும் நான் மறைச்சிருக்கேனாங்க என்று கேட்டாள் அவனிடம் இதை சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவளுக்கு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கியது கண்களை இமைகளால் பிழிந்து விட்டு கொண்டு மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தாள் லட்சுமி நான் இருக்க போறது இன்னும் சில மணி நேரமோ சில நிமிஷங்களோ தாங்க லட்சுமி அப்படியெல்லாம் சொல்லாத லட்சுமி என்னால் தாய்க்க முடியாது வார்த்தையால் அழுதான் நாகராஜன் என்னைய பொய் சொல்ல தூண்டாதீங்கங்க என்னால் அதிகமாக பேச முடியல தயவு பண்ணி குறுக்க பேசாமல் கேளுங்கத்தான் சரி என்பதற்கு அடையாளமாக தலையசைத்தான் அவன் சுண்டி விரலோட சுண்டி விரல் பின்னிக்கிட்டு ஓம குண்ட சுத்தியான பின்னால் நம்ம ரெண்டு பேரும் பெரியவங்க காலில் எல்லாம் கும்பிட்ட போது எல்லாரும் பதினாறும் பெத்து நல்லா வாழுங்கன்னு வாழ்த்துனாங்களே தான் ஞாபகம் இருக்கா அத அதை என்னால் செஞ்சு காட்ட முடியலையே தான் லட்சுமி மூச்சு எழுத்தாகி ஒழித்தது வாழ்க்கை பாதையில் கடைசி வரைக்கும் உங்களோட பயணம் வர முடியாதவளாக போயிட்டேனே தான் என்னைய மன்னிச்சிடுங்கத்தான் நடுங்கியபடியே இரண்டு கைகளையும் தூக்கி குவித்தாள் அவள் லட்சுமி ஏன் லட்சுமி இப்படி என்னை வார்த்தையால் கொள்ற போதும் 
இருமல் வந்துட போது பாரு கொஞ்ச நேரம் பேசாம இரு லட்சுமி இருமல் உம் இனிமே எனக்கு வர்ற இருமல் என் உயிரோட தான் தான் நிற்கும் அதுக்குள்ளார உங்ககிட்ட ஒரு வாக்குறுதிய வாங்கினாத்தான் இந்த கடைசி நேரத்துல எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் போல இருக்கு என்ன வாக்குறுதி சொல்லு லட்சுமி சொல்லு அப்தான் இளமை குறையாத உங்களை இனிமே குறையாம வச்சுக்க என்னால முடியாம போயிடுச்சு உங்களுக்கு நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி காலத்தில் மாமாவுக்கு பார்வை கெட்டு போயிடுச்சு அதுக்காக ராமாயணத்தை பாதியிலே அவ தூக்கி வீசிடலை பார்வை கெடாத என்னை வச்சு படிக்க சொன்னார் இல்லையா பார்வை கெட்டு போனாலும் கூட தனக்கே பார்வை வந்து படிச்சு ரப்பில் அவர் பரவசப்பட்டு போயிடுவார் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு ஆ இருக்கு லட்சுமி வாழ்க்கை புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கத்தான் பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு பார்வை போல இருந்தேன் இல்லையா இப்போ நான் செத்து போயிட்டேன்னா லட்சுமி கொஞ்சம் பொறுங்கத்தான் நான் செத்து போயிட்டேன்னா அந்த வாழ்க்கை படிப்பு தடைபட்டுடக்கூடாது தான் லட்சுமி நீ சொல்கிறது நல்லா புரியுது நல்லா புரியுது லட்சுமி அது எப்படி லட்சுமி என்னால் முடியும் வைரம் இருந்த இடத்துல உப்புக்கல்லை வச்சு அதை நம்பி ஒப்புக்கொள்ள என்னால் எப்படி முடியும் லட்சுமி எப்படி முடியும் நீயே சொல்லு அழுகி அவனை தடுமாறச் செய்தது குமுதினியின் கைகளை எடுத்து அவன் கண்களை துடைத்து விட்டாள் லட்சுமி அத்தா இரண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நீங்கள் சொன்னாத்தான் தான் எனக்கு நிம்மதியான சாவு கிடைக்கும் கொலக்குத்தம் பண்ணினவனோட கடைசி விருப்பத்தை கூட என்னான்னு கேட்டு நிறைவேற்றி வைக்கிறதுண்டே தான் அதை விட எந்த பெரிய குற்றத்தை தான் நான் செஞ்சுட்டேன் சரின்னு சொல்லுங்கத்தான் ஆ சொல்லுங்கத்தான் மீண்டும் ஊற்று பெருக்காயிற்று அவளுடைய கண்கள் சரியான நினைவுகளோடு தான் அவள் இந்த வாக்குறுதியை கேட்கிறாளோ இல்லையோ என்று ஆராய்ந்து முடிக்கும் வரை அவகாசமில்லை அவனுக்கு காரணம் அவளுக்கு அத்தனை வேகமாக இறைக்க தொடங்கியது என்னோட கடைசி விருப்பம்தான் அவள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் அவனை அறிக்க தொடங்கின இந்த நேரத்தில் கூட அவளை நிம்மதிப்படுத்தாததா மனிதத்தனமாகும் சரி நான் அதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் லட்சுமி சம்மதிக்கிறேன் போதுமா வாயை மூடிக்கொண்டு குமுறி குமுறி அழுதான் அவன் அவளுடைய கண்கள் வீகமாக சுழன்றன முத்து முத்தாக வியர்வை அவள் முகத்தை அடைத்து கொண்டது துவண்டு போய் கிடந்த அந்த உடம்பில் ஒரு புதிய வேகம் உண்டாயிற்று முழங்கையை ஊன்றி மெல்ல எழுந்து அவன் கைகளை பிடித்தாள் லட்சுமி அத்தா இப்ப இப்பதான் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் குமுதினியை பார்க்கவாவது ஒரு அம்மா வேணாமா நான் போயிட்டா அத்தைக்கு உதவியா ஒத்தாசே இருக்க ஒருத்தி வேணாமா அத்தா அத்தா தன் வழிக்கு மீறிய உரத்த குரலில் கத்தி பேசிய லக்ஷ்மி அதற்கு மேல் பேச முடியவில்லை இருமல் கொட்டி குலைக்க ஆரம்பித்து விட்டது அம்மா அம்மா ஒடியாங்கம்மா லட்சுமியை வந்து பாருங்கம்மா வந்து பாருங்க சீக்கிரம் வாங்க பதறி அடித்து எழுந்து கொண்ட நாகராஜன் குமுதினியை கீழே கிடத்தி விட்டு அவளை தன் மடியில் சாய்த்து கொண்டான் கமலாம்பாள் ஓட்டமாக ஓடி வந்தாள் அவன் போட்ட சப்தத்தில் தெருவை அந்த வீட்டில் கூடிவிட்டது குலுங்கி குலுங்கி சிறு பிள்ளை போல் அழுதான் அவன் லட்சுமியின் கழுத்திலும் மார்பிலுமாக தடவி விட்டாள் கமலாம்பாள் அடுத்த வீட்டு அம்புஜம் சிறிது தண்ணீரால் அவள் உதட்டை நினைத்தாள் மெதுவாக கண் திறந்தாள் லட்சுமி அத்தா இனிமே தாங்காது தான் சொன்னதை மறந்துடாதீங்க பேச்சு தடுமாறியது வேகமாக சில்லிட்டு கொண்டு வந்தது லட்சுமியின் உடல் வர்றேம்மா அத்தா வர்றே போயிட்டு வார்த்தை முடியவில்லை லட்சுமியின் தலை துவண்டு விழுந்தது நாகராஜனின் மடியில் ஐயோ லட்சுமி லட்சுமி அந்த வீடு இடிந்து விழும் அளவுக்கு அலறி துடித்தான் நாகராஜன் இருபது மைல்களுக்கு அப்பால் போகிறவனுக்கு கூட அவன் எழுப்பிய அந்த குரல் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அருகே அதுவும் அவன் மடியிலேயே கிடந்த லட்சுமிக்கு கேட்கவில்லை அழுதழுது வீங்கி போயிருந்தது லக்ஷ்மி காந்தத்தின் முகம் கடைசியாக ஒரு முறை கூட தன் உடன் பிறந்தாளின் முகத்தை பார்க்க கொடுத்து வைக்காதவளாகிவிட்டோமே என்கிற இயக்க சுமை அவள் நெஞ்சை அழுத்தி கொண்டிருந்தது பொங்கி பொங்கி வரும் அழுகையை ஒரு வழியாக விழுங்கி தீர்த்தாள் அவள் மிதமான மனையில் போய் சிக்கிக்கொண்ட மோட்டார்காரரின் சக்கரம் போல லக்ஷ்மி காந்தத்தின் நினைவுகள் முன்னுக்கும் போகாமல் பின்னுக்கும் போகாமல் முழு வேகத்தோடு ஒரே இடத்திலேயே நின்று சுழன்று கொண்டிருந்தது வெகு சிரமப்பட்டு அதை முன்னுக்கு நகர்த்த முயன்ற அவளுடைய முயற்சி சிறிது கூட பழிக்கவில்லை லக்ஷ்மி காந்தத்தின் மனம் பின்னோக்கி நகரச் செய்தது அவளுடைய நினைவு தேங்கியதற்கும் பின்வாங்கியதற்கும் இதுதான் முக்கியமான காரணமாகும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பெல்லாம் நாகராஜனோடு காதலர்களை போலவே கழித்திருந்தவள் தான் இந்த லக்ஷ்மி காந்தம் தஞ்சாவூர் சிவகங்கை பூங்காவில் ஒரு நாளா இரு நாளா ஒவ்வொரு நாளும் அல்லவா 
நாகராஜனுக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தத்துக்கும் திருநாளாக இருந்தது பெற்றோருக்கோ மற்றவருக்கோ தெரியாமல் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக வந்து விடுவார்கள் அவர்கள் அவன் உதட்டுக்கு அவள் மீசையானாள் அவள் கொண்டைக்கு அவன் பூவானான் காதல் வளர்ந்தது திருமணம் செய்து கொண்டாளன்றி எனக்கு வாழ்வில்லை என்பாள் லக்ஷ்மிகாந்தம் எனக்கு மட்டும் என்ன என்று அதையே கேள்வியாக திருப்புவான் நாகராஜன் இந்த கேள்வி பதில் விளையாட்டுக்கு ஒரு முடிவு காலமும் வந்தாயிற்று நாளைக்கு தன் பெற்றோர்கள் லக்ஷ்மி காந்தத்தை முறைப்படி பெண் பார்க்க வரப்போகிறார்கள் என்று ஒரு நாள் நாகராஜன் சொன்னதும் கல்யாணமே முடிந்துவிட்டது போல கழித்து போனாள் அவள் மறுநாள் பெண் பார்த்துவிட்டு திரும்பினார்கள் சாமிநாதனும் கமலாம்பாலும் லக்ஷ்மியை பற்றி அவ்வளவு அமோகமாக அவர்கள் விமர்சிப்பார்கள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அத்துணி பாராட்டு நிச்சய தாம்பூலத்திற்கு இரண்டு நாள் முன்னதாக அலுவலக விஷயமாக பம்பாய்க்கு பயணமான நாகராஜனுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாள் முன்பாகத்தான் ஊர் திரும்ப முடிந்தது திருமணத்திற்கு ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்ப்பதற்காக இரண்டு நாளோ மூன்று நாளோ முன்னதாகவே வந்துவிடும்படி சாமிநாதன் கடிதம் எழுதினார் கடைசி நேரத்தில் தந்தி கூட கொடுத்தார் அவன் மேற்கொண்டிருந்த அந்த பொறுப்பு மிக்க அலுவல் அவனை போகவிட்டால்தானே மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கின சந்தன வாடையும் பன்னீர் செம்பின் தூரலும் பந்தல் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன மனக்கோலத்தில் லக்ஷ்மியை காண்பதற்காக பெரிதும் ஆவலோடு மனமெடையில் தவித்து கொண்டிருந்தான் நாகராஜன் அதுவரையில் கையில்லாத ரவிக்கையும் கட்டுடலை ஒட்டி சுற்றப்பட்ட நைலானுமாகவே லக்ஷ்மியை பார்த்திருந்த அவன் கல்யாணச் சீலைக்குள் தன் உடலை சிறுகி பெரிய மனுஷி போல பவ்வியமாக வரும் லக்ஷ்மியை கற்பனை செய்து பார்த்து கொண்டான் ஒரு முறை பெண்ண அழைச்சாங்கோ பெண்ண அழைச்சாங்கோ என்று குரல் கொடுத்தார் புரோஹிதர் இரண்டு மூன்று பேராக சேர்ந்து அவளை நடக்க விடாமல் தாங்கினார் போல அழகு சொட்ட அழைத்து வந்து மனமேடையில் குந்த வைத்தார்கள் ஓரக்கண்ணால் அவள் அவனை பார்க்க வேண்டியதிருக்க அவன் அவளை பார்த்தானோ இல்லையோ பதறியே போய்விட்டான் ஒரே ஒரு நிமிஷத்திற்குள் அவன் போட்டிருந்த பட்டு சட்டை ஏறத்தாழ முழுவதுமாக நனைந்தே விட்டது அருகே நின்றிருந்த சாமிநாதன் மகனின் முகமாற்றத்திற்கு காரணம் அறிய வேண்டி அவனுக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்று காது கொடுத்தார் எப்பா என்னமோ சதி நடக்குது இவன் நம்ம லக்ஷ்மியே இல்லைப்பா நம்மளை நல்லா ஏமாத்திட்டாங்க உனக்கு என்ன பைத்தியமா தத்து புத்துன்னு உளராம நல்லா திரும்பி பாருடா வெடுக்கென்று அவள் பக்கம் திரும்பிய நாகராஜன் மறுபடியும் தந்தையின் பக்கம் திரும்பினான் அப்பா என்ன பண்ணீங்க நான் ஒன்றும் உளரலப்பா லக்ஷ்மி எனக்கு தெரியாதா என்ன இவள் லக்ஷ்மியே இல்லை வேறு யாரோப்பா டே நாகராஜா நாங்கள் பொண்ணு பார்க்க போனப்ப இவ்வளோ தானடா லக்ஷ்மின்னு அழைச்சாஞ்சு காட்டினாங்க இவளுக்கு தானடா நாங்கள் நிச்சயம் செஞ்சோம் என்னடா நீ சொல்கிறது சாமிநாதன் பதறினார் ஓஹோ ஆரம்பத்திலேயே ஃப்ராடு நடந்துடுச்சா கூட்டியாங்கப்பா அவளோட அப்பாவை இதுவரை எதையும் கவனிக்காமல் இருந்த அந்த மனப்பெண் இப்போது கொஞ்சம் தடிப்பாக அவன் குரல் கேட்கவே லேசாக திரும்பினாள் அவன் பக்கம் பரிதாபகரமாக இருந்த அந்த பார்வை சாமிநாதனை பதைக்கச் செய்வதாயிருந்தது டே நாகராஜா கொஞ்ச நேரம் அமளி பண்ணாமல் இருடா நான் விசாரிச்சுக்கிறேன் அவனை அசமடக்கிவிட்டு சம்பந்தியாக போகிறவரை தனியே வெளியில் அழைத்து போனார் சாமிநாதன் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி நாகராஜனிடம் வந்து முன்போல வளைந்தார் நாகராஜா நான் சொல்றத பதறாம கேளு இவதா மூத்தவளா பேரு ராஜலட்சுமியா இவளுக்கு சின்னவ பேர் தான் லக்ஷ்மி காந்தவா இவளைத்தான் வீட்டில் லக்ஷ்மின்னு கூப்பிடுவாங்களா லக்ஷ்மின்னு அந்த வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு நீ சொன்ன நாங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் யாரும் யாரையும் ஏமாத்துடல பத்திரிகையில் கூட லக்ஷ்மியின் போட்டாலே போதுன்னு சொல்லி விவரம் தெரியாமல் நீயே உன்னை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்க அப்பா டே இத்தனை ஜனங்க மத்தியில் மனையை விட்டு எழுந்துடாதப்பா என்னோட மான மரியாதை எல்லாம் போயிடும் நாகராஜா உன்னோட பிராப்தம் இவளுக்கு தான் தாலி கட்டணும்னு இருக்கு போல இருக்கு அப்பா என்னப்பா நீங்கள் பேசுகிறீங்க உங்கள் மான மரியாதைக்காக எல்லாம் என்னால் எப்படிப்பா இவளை போய் கல்யாணம் பண்ண முடியும் டே இவ்வளவு பேர் மத்தியில் எனக்கு மானபங்கம் உண்டாச்சுன்னா என் உயிர் இந்த உடம்புலே நிற்காதுப்பா உன்னோட காலில் வேணும்னாலும் பிடிச்சி கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அப்பா என்னப்பா அதெல்லாம் திடுக்கிட்டு போனவன் போல சாமிநாதனின் முகத்தை பார்த்தான் நாகராஜன் கண்ணீர் துளிம்பி நின்ற அவருடைய கண்கள் அவன் கல்மனதை கரைந்திடச் செய்தது மெதுவாக தலையை நிமிர்த்தினான் அவன் எதிரி கூட்டத்தில் அவனுடைய லக்ஷ்மி நின்றிருந்தாள் மன்னிச்சிடுங்க என்னைய என்பது போல உருக்கமாக அவனை பார்த்தவள் மற்றவர்கள் அறியாமல் தன் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் அவன் முதுகில் வருடி கொண்டிருந்த சாமிநாதனின் கரங்கள் நடுங்குவதை அவனால் நன்றாக உணர முடிந்தது இதற்கு மேலும் அடம் பிடிப்பது மனிதத்தன்மையா என்ன ராஜலட்சுமியின் கழுத்தில் தாலி எறியது 
இப்படித்தான் நடந்து முடிந்தது நாகராஜன் ராஜலட்சுமியின் திருமணம் அதற்கு இரண்டு நாள் கழித்துதான் லக்ஷ்மி காந்தத்தை தனியே சந்திக்க முடிந்தது நாகராஜனால் தனக்கு தரையிருந்த வாழ்வை தட்டாமல் தயங்காமல் தன் மூத்தாளுக்கு தரும்படியும் தன்னை தன்னோடு பழகி கழித்த நாட்களை மெல்ல மெல்ல மறந்து விடும்படியும் கண்ணீரும் கம்பளியுமாக கதறினாள் அவள் இரண்டு பேரும் எத்தனை எத்தனையோ கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டார்கள் எவ்வளவோ பதில்களை சொல்லிக் கொண்டார்கள் முடிவில் லக்ஷ்மி காந்தம் வென்றாள் எந்தவித மனமாற்றமும் இன்றி மாங்கல்ய பிச்சையை பெற்றவளுக்கு வாழ்க்கை பிச்சையையும் இடப்போவது உறுதி என்று வாக்களித்தான் நாகராஜன் தஞ்சையிலிருந்து சென்னைக்கு மாற்றலான நாகராஜனோடு ராஜலட்சுமியையும் பயணப்படுத்தி வைத்தார்கள் புதிய வாழ்க்கை தொடங்கியது ஆனாலும் கூட பழைய வாழ்க்கையை பற்றிய சிந்தனையை அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவனால் மாற்றிக்கொள்ள முடியவே இல்லை அத்துணை சுலபமாக பழைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் அவன் போக்கி வேகமுடையதாகவும் விசித்திரமுடையதாகவும் இருக்கும் இது போன்ற சமயங்களில் எல்லாம் மனமேடையில் நாகராஜன் ஏதோ தன் தந்தையோடு கடிந்து கொண்ட அந்த காட்சி அவள் மனக்கண்ணில் நிழலாடும் முடிவில் தண்ணீரில் மிதக்கும் நாவல் பழம் போல கண்ணீரில் அவள் விழி மிதக்கும் அப்போதெல்லாம் நாகராஜன் லக்ஷ்மி காந்தத்துக்கு தான் தந்த வாக்குறுதிக்கு ஊறு நேர்ந்துவிடமோ என்ற அச்சம் அவன் நெஞ்சை ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் நெஞ்சோடு நெஞ்சாக அவளை அணைத்து ஆசவாசப்படுத்துவான் நாகராஜன் திக்கி திணறி அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருந்த இந்த நேரத்தில்தான் அந்த கொடிய வியாதிக்கு இழக்கானாள் ராஜலட்சுமி ஒரு நாள் புகைந்து புகைந்து இருமிக் கொண்டிருந்த அவளை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அழைத்து போனான் நாகராஜன் இப்போதுதான் அவளுக்கு ஆஸ்துமா நோய் ஆரம்பம் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் மருத்துவர் ஆனால் ஆரம்ப கட்டமாக இருப்பதால் தன்னால் சரி செய்துவிட முடியும் என்று அவர் வாக்குறுதி அளித்தார் அவர் தனது திறமையின் மேல் வைத்த நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் வீணாகிக் கொண்டே வந்தது கருவுற்றிருந்த ராஜலட்சுமி பிரசவத்திற்கு பின்னால் அப்படி இப்படி என்று படுத்த படுக்கையாகிவிட்டாள் அவளுடைய தந்தையின் தாயாரும் அடிக்கடி வந்து பார்த்தும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் இங்குள்ள நிலை பற்றி லக்ஷ்மி காந்தத்துக்கு கல்லூரி முகவரிக்கு நாகராஜன் கடிதம் எழுதிய போதெல்லாம் தன்னை பற்றிய நினைவு உண்டானதாலேயே இப்படி அவர் பொய் தகவல் தருவதாக தவறாக நினைத்தாள் அவள் அதனால் விரைவில் வருகிறேன் அக்காவை கவனிக்கவும் நமது பழைய வாழ்வு பற்றிய எந்த செய்தியையும் அவளுக்கு தெரிய விடாமல் பார்த்து கொள்ளவும் அவள் தாள மாட்டாள் இங்கே என் பெற்றோரை கூட அந்த விஷயம் பற்றி கிளறக்கூடாது என்று நான் வாயை கட்டி வைத்திருக்கிறேன் உஷார் என்று அவனுடைய அலுவலக முகவரிக்கு ஒரு கடிதம் போட்டுவிட்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் ராஜலட்சுமி இறந்து போனதாக தந்தி வந்த போதுதான் அவள் நம்பினாள் இதற்கு பிறகு நடந்ததுதான் நம் அனைவருக்கும் தெரியுமே மார்கழி மாதத்திய கடற்கரை போல அவ்வளவாக கூட்டமில்லாமல் இருந்தது எழும்பு ரயில் நிலையம் லக்ஷ்மி காந்தம் அவளுடைய தந்தையார் நடேசன் தாயார் வாசுகி முதலியோரை வழியனுப்பி வைப்பதற்காக புகைவண்டி நிலையத்திற்குள் வந்திருந்தான் நாகராஜன் தோல் பெட்டியின் மீது குந்தி இருந்த லக்ஷ்மி காந்தத்தின் பார்வைதான் தண்டவாளத்தின் மீது இருந்ததை தவிர நெஞ்சும் நினைப்பும் எங்கெங்கோ சுற்றி சுழன்று சோர்வதும் பிறகு சுறுசுறுப்படைவதுமாக இருந்தன ராஜலட்சுமியின் மறைவால் நெஞ்சு துவண்டிருந்த நடேசனும் வாசுகியும் இந்த நான்கைந்து நாட்களுக்குள்ளாக பத்து பதினைந்து பிள்ளைகளுக்கு தந்தையாகி பெரும் துன்பம் அனுபவித்தவனை போல பஞ்சமடைந்த கண்களோடு பவுசு கெட்டு நிற்கும் நாகராஜனையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஏழு நாற்பதற்கு வரவேண்டிய தனுஷ்கோடி ரயில் வர இன்னும் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலிருந்தது நீண்ட நேரமாக இருந்த அமைதியை இனியும் நீடிக்கவிடக்கூடாது என்று கருதி வலைப்போல பேச்சை ஆரம்பித்தாள் வாசுகி பாவம் குமுதினி பச்சை குழந்த வேற கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டா நல்லது ஆகட்டும் த நல்லா பார்த்துக்கிறேன் பார்வையை அவள் பக்கம் திருப்பாமலே பதில் சொன்னான் நாகராஜன் கமலாம்பாளுக்கு இனிமேல் சிரமம்தான் என்ன இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்க கூடாதுதான் அவங்களுக்கு வீட்டு வேலையை கவனிச்சுக்க தான் அவங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் குமுதினியை வேற கவனிச்சாகணும் ம் பெருமூச்சு விட்டு பேச்சு நிறுத்திய வாசுகி அம்மாளை சட்டென்று திரும்பி பார்த்தான் நாகராஜன் அந்த பார்வையின் வேகத்தை புரிந்து கொண்டார் நடேசன் என்னடி பேச்சு பேசுற நீ குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு புத்தி சொல்கிற லட்சணமா இது சச்ச அங்கிட்டு போ ரெண்டு பொண்ணுங்களை பெத்துக்கிட்டிய தவிர நீ இன்னும் சின்ன பிள்ளை தாண்டி அவர் இப்படி பேசியதும் முன்போலவே தன் தலையை மீண்டும் உயர்த்தினான் நாகராஜன் அவனை திரும்பி பார்த்த லக்ஷ்மி காந்தம் தன் அம்மாவை ஒருமுறை ஆவேசத்தோடு பார்த்தாள் பிறகு மறுபடியும் அவள் பார்வை அவன் பக்கமே திரும்பிக் கொண்டது 
அவனை பார்க்க பார்க்க அழுகியே வந்துவிடும் போலிருந்தது அவளுக்கு தன் மகளின் நிலையை புரிந்து கொண்ட நடேசன் அவளுடைய அந்நிலையை மாற்ற கருதியோ என்னவோ நாகராஜனின் கையை பிடித்து தனியே அழைத்து போனார் கொஞ்சம் வாங்களேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு செய்தி பேசணும் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் பின்தொடர்ந்தான் அவன் வாசகி தன் மகளின் எதிரே போய் குந்தி கொண்டாள் மாப்பிள்ள குமுதினியை வளர்க்குறத பற்றி கொஞ்சம் முன்னால் வாசகி சொன்னதை மனசில் வச்சுக்காதீங்க அவ எப்போதுமே அப்படித்தான் எதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு புரியாத அசடு வேற அவ லேசாக வளர்ந்திருந்த தாடி மீசையோடும் சோகம் கப்பியிருந்த முகத்தில் மெல்ல ஒரு புன்னகையை நெளிய விட்டான் நாகராஜன் அதனால என்ன மாமா அதை நான் அப்பவே மறந்தாச்சே மகளை இழந்த எனக்கு உண்டாயிருக்கிற இயக்கத்தை விட மனைவியை பிரிஞ்சதுனால நீங்கள் அடைஞ்சிருக்கிற நஷ்டம் அதிகம்னு நான் உணர்றேன் நாகராஜா இந்த துக்கம் மறையிறதுக்குள்ள அசட்டுத்தனமா ஒரு விஷயம் பத்தி பேச வேண்டிய நிர்பந்தத்துல நான் இருக்கேன் இவனுக்கு என்ன பைத்தியமான்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம் விஷயத்த சொல்லுங்க மாமா அதை விட்டுட்டு சொல்றேன் சொல்றேன் தூர இருக்கும் லக்ஷ்மி காந்தத்தையும் வாசகியையும் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டார் நடேசன் லக்ஷ்மி காந்தம் மட்டும் இவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மடியில் முழங்கையை ஊன்றி உள்ளங்கையால் தன் முகத்தை தாங்கியிருந்த வாசகியின் கவனம் வேறெங்கோ இருந்தது நாகராஜனை மேலும் சமீபித்து கொண்ட நடேசன் தன் குரலை தாழ்த்தி கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் நான் பிராமிச சொல்றேன் மாப்பிள்ள ராஜலக்ஷ்மிக்கு ஆஸ்துமா அட்டாக் ஆன விஷயம் கல்யாணத்துக்கு முந்தி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால என்ன மாமா இப்போ அப்படி இருந்ததால தான் அவளை உங்க தலையில கட்டி வச்சு கழுத்தறுத்துட்டதா யாரும் அந்த அம்புசத்துக்கிட்ட சொன்னாங்களா நம்புறியா நாகராஜ் நீங்க சச்ச என்ன மாமா நீங்க பேசுறது யாருன்னு பேசுனா என்ன அதெல்லாம் காதல போட்டுக்கிட்டு கவலைப்படாதீங்க மாமா நான் நம்பி மோசம் போனது ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட தான் மாமா கடைசி வரைக்கும் ராஜலக்ஷ்மி என்னோட இருப்பான்னு நம்பினேன் மோசம் போயிட்டேன் மாமா மோசம் போயிட்டேன் இதை சொல்லிவிட்டு நடேசனின் மார்பில் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டு குலுங்கினான் நாகராஜன் அவனை ஆறுதலாக அவர் தட்டி கொடுத்து தேற்றினாரை தவிர அவருடைய கண்களும் கண்ணீரால் பளபளக்கத்தான் செய்தன அவன் கவனிக்கும்படியோ பிறர் கவனிக்கும்படியோ அவர் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை இதை பாருங்க மாப்பிள்ள எல்லாமே நாம் நினைக்கிறபடி நடந்துட்டா இந்த உலகத்தில் துக்கமாவது துன்பமாவது எதுவுமே இருக்காதே வெயிலில் நடக்கும் போதானே ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிழலோட நினைப்பே வருது வீணா மனசை விட்டுடாதீங்க தெம்பாயிருங்க மெதுவாக தன்னிலிருந்து அவனை பிரித்து நிறுத்தினார் நடேசன் என்ன தைரியம் சொல்லியும் கூட தலை நிமிர்த்தி நிற்கவோ ஊற்று பெருக்கெடுக்கும் கண்ணீருக்கு அணை போடவோ அவனுக்கு தெம்பில்லை நாகராஜ் உங்களுக்கு இதோட வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிடல ராஜலட்சுமியை போல எனக்கு இனிமே ஒரு மகள் கிடப்பான்கிறது சாத்தியம் இல்லை ஆனா அவளை போல நீங்க ஒரு மனைவிய தேடிக்கடலாம் இல்லையா மாமா நீங்க பேசுற பேச்சா அது உன்னை இப்படி பாதி வழியிலேயே நிறுத்தி பரிதவிக்க விட்டுட்டு போனவ ஏன் மகள் இல்லையா அவ செஞ்சுட்டு போன அந்த சரியில்லாத காரியத்தை பற்றி வருத்தப்பட எப்படி உங்களை விட எனக்கு பரிபூர்ண உரிமை இருக்கோ அது போலவே அந்த வருத்தத்தை நீக்கத்தக்க வழி சொல்லவும் எனக்கு உரிமை இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது சரிதா மாமா நான் இல்லைங்களையே முத முதல்ல ஒரு புதிய கனைவனை அடையத்தான் எந்த பொண்ணு விரும்புவாளை தவிர தன்னுடைய மனைவி இருந்த இடத்துல தனக்கு இடம் தர போறான்னு ஒருத்தனை பத்தி எவ நினைச்சாலும் சரி அதுக்கு மேல அவகிட்ட சந்தோஷம் நிலைக்கவே நிலைக்காது மாமா அந்த பாவ காரியத்தை நான் செய்யணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா மாமா மாப்பிள்ள தங்கமான உங்க குணத்து மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு மாப்பிள்ள லக்ஷ்மி காந்தத்தை கட்டிக்கணும்னு நினைச்சு சந்தர்ப்ப வசமா ராஜலக்ஷ்மிக்கு கணவனா நேர்ந்ததுக்காக எந்தவித கலக்கமும் இல்லாம கடைசி வரைக்கும் ராஜலக்ஷ்மிய வச்சிருந்தீங்களே அதை விடவா வேறொரு பெருந்தன்மை வேணும் இதை பத்தி நான் கொஞ்சமாச்சும் யோசிக்கிறேன் மாமா யோசிச்சு ஒரு முடிவு சொல்றேன் ஆனா அது எப்படி மாமா முடியும் நான் உங்களுக்கு லக்ஷ்மி காந்தத்தை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் மாப்பிள்ள மாமா வேண்டாம் மாமா வேண்டாம் தயவு செஞ்சு அதை மறுபடியும் என் காதல் விழும்படியா சொல்லாதீங்க என்னங்க இது ரயில் வந்துருச்சு இன்னும் அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க வாசகி பலமான குரல் கொடுத்த போதுதான் இருவருமே சுய உணர்வு பெற்றார்கள் மாப்பிள்ள இதை பத்தி நல்லா சிந்திச்சு எனக்கு லெட்டர் போடுங்க நானும் எழுதுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு முன்னால் ஓடினார் அவர் ரயில் கிளம்பிற்று குமுதினிய பார்த்துக்கோங்க என்றாள் வாசகி லெட்டர் போடுங்க மெதுவா இருந்துடாதீங்க மாப்பிள்ள என்றார் நடேசன் எதுவுமே பேச தென்பின்றி கலங்கிய கண்களோடு அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி காந்தம் டக் டக் என்று காலணிகள் சப்திக்க நாகராஜன் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்ததும் நுழையாததுமாக பட்பட்டென்று எழுந்து வணக்கம் சார் போடுவது அந்த அலுவலகத்தாருக்கு வாடிக்கையாக இருந்தது இதை ஒரு போலி மரியாதையாக நான் கொள்ள முடியாது 
அந்த அலுவலகத்தில் தலைமை குமாஸ்தாவிலிருந்து கடைசி ஆஃபீஸ் பையன் வரை அத்தனை பேர் மீது நாகராஜன் காட்டும் அன்பு அத்தனை வலிமையுடையதாக இருந்தது அண்ணனாய் தம்பியாய் தோழனாய் ஆசானாய் சேவகனாய் காதலனாய் காதலியாய் தன்னை பொறுத்தவரையில் கண்ணன் இருந்தான் என்றாரே பாரதியார் அந்த அலுவலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நாகராஜன் கூட அப்படி ஒவ்வொருவராகத்தான் காட்சி தந்து கொண்டிருந்தான் இப்படி சொல்வதால் மேனேஜருக்குரிய தகுதியையோ மரியாதையையோ அவர்கள் தராதவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அர்த்தமில்லை அவன் அந்த தகுதிக்கேற்றபடி மிடுக்குடனோ வீரத்துடனோ வேகத்துடனோ நடந்து கொண்டது கிடையாது இந்த சகஜ சுவாபமே அந்த அலுவலகத்தில் அவனுக்கு ஒரு தனி மதிப்பை உண்டாக்கி இருந்தது எப்போதாவது ஒரு முறை யாரையாவது ஒருவரை அவன் கண்டிப்பதே மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பாடமாக அமைந்துவிடும் பிறகு ஏன் தவறு நீரும் அளவுக்கு அவர்கள் பணியாற்றப் போகிறார்கள் ராஜலட்சுமியின் மறைவுக்கு பிறகு சில நாட்கள் கழித்து அப்போதுதான் அலுவலகத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறான் நாகராஜன் அதோ அவனை பாருங்கள் வழக்கமான அவன் நடையில் இருக்கும் கம்பீரத்தை இப்போது பார்க்க முடியவில்லை அவனுடைய நிமிர்ந்த தோற்றத்தில் சுடர் திரிக்கும் விழிகளில் ஏனோ ஒருவித வாட்டம் பிசிறியடிக்காமல் ஒழுங்காக எப்போதும் வாரிவிட்டிருக்கும் அவன் தலை இப்போது சப்பிய பணங்கொட்டை போல காட்சியளிக்கிறது அவனுடைய அமைதிக்கு காரணம் தெரிந்து கொண்டிருந்தவனோ என்னவோ காலணிகள் டக் டக் கோழி எழுப்பி அமர்கலப்படுத்தாமல் பவ்வியமாக அவனை சுமந்து நகர்ந்து கொண்டிருந்தன நாகராஜனுடைய சுறுசுறுப்பின்மைக்கான காரணத்தை அந்த அலுவலக சிப்பந்திகள் அனைவருமே அறிந்திருந்தார்கள் யாரையுமே நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கையமர்த்திவிட்டு மலமளவென்று தன் அறைக்குள் நடந்தான் நாகராஜன் கண்ணாடி சுவற்றின் வழியே பொழிவிழந்திருந்த அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அனைவரும் கண்ணாடி சுவற்றின் கதவை திறந்து கொண்டு மெதுவாக அவன் எதிரே வந்து நின்றார் வேதாச்சலம் அந்த அலுவலகத்திலேயே அவனை பெயர் சொல்லி அழைக்கக்கூடிய ஒரே மனிதர் அவர் அந்த அளவுக்கு வயதானவர் வேதாச்சலம் என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அனுபவத்தால் மூத்தவர் அவன் இல்லாத போது அலுவலகத்தை நிர்வகிக்கும் பெரும் பொறுப்பில் இருப்பவர் மிஸ்டர் நாகராஜன் அவர்தான் அமைதியாக அவனை அழைத்தார் தலையை கோதிக்கொண்டிருந்த கையை மேஜை மேல் வைத்து மெல்ல முகத்தை நிமிர்த்தி கொண்டான் நாகராஜன் சேதியை ரொம்ப லேட்டாக தான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த சின்ன வயசுலே இப்படி ஒரு நஷ்டம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கக்கூடாதுதான் சாரி மௌனமாக மீண்டும் தலையை கவிழ்த்தி கொண்டான் நாகராஜன் எது மேல நம்ம அதிகமாக அன்பு செலுத்துகிறோமோ அது நம்மோட நிலைக்கிறதே இந்த காலத்தில் அபூர்வமாக்கிட்டு இருக்குது நாகராஜன் ஆண்டவன் அதை விட்டு வைக்கிறதில்ல பேசிக்கொண்டே போனார் அவர் இன்னும் சிறிது நேரம் பேசினால் அழுது விடுவோமோ என்று உணர்ச்சிக்கு இலக்கான நாகராஜன் சாரி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் மன்னிச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாச்சும் பேசலாமே நான் ரொம்ப ரொம்ப நொந்து போயிருக்கேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் இதோ வர்றேன் விருட்டென்று வெளியே பாய்ந்த வேதாச்சலம் அவனிடம் கையெழுத்து வாங்கி அனுப்ப வேண்டியிருந்த சில கடிதங்களை கொண்டு வந்து நீட்டினார் அவசரப்படாமல் ஒவ்வொன்றாய் படித்து முடித்த பின்தான் என்றும் போல கையெழுத்திட்டான் நாகராஜன் சொந்த வாழ்க்கையில் உண்டாகும் அபரிமிதமான இன்பத்தினாலோ துன்பத்தினாலோ தான் மேற்கொண்டுள்ள பணியில் தாமதம் காட்டுவதும் வேகம் காட்டுவதும் விவேகமற்றது பாதிப்புண்டாகக்கூடியது என்பதை அறிந்திருந்தான் அவன் எனவேதான் எந்த ஒரு சாதாரணமான கடிதமானாலும் கூட படிக்காமல் நீட்டிய இடத்தில் கையெழுத்து போடுவதை அவன் வழக்கமாக வைத்து கொண்டிருக்கவில்லை மிஸ்டர் வேதாச்சலம் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இந்த லெட்டர் எங்கிட்ட இருக்கட்டும் என்று கூறி ஒரே ஒரு கடிதத்தை மட்டும் மேஜை மேல் வைத்துவிட்டு காலின் வெள்ளை அழுத்தினான் அவன் சட்டென்று உள்ளே பாய்ந்து வந்த ஒரு பியூன் வணக்கம் தெரிவித்து கொண்டான் போயே அந்த கிரேசியை வர சொல்லு திரும்பவும் உள்ளே பாய்ந்த அதே வேகத்தில் வெளியே பாய்ந்தான் அவன் குட் மார்னிங் சார் கிரேசி வந்துவிட்டாள் ம் டேக் யூர் சீட் நிமிர்ந்து கூட அவளை பார்க்காமல் சொன்னான் நாகராஜன் பரபரவென்று என்றும் போல் சுருக்கெழுத்து நோட்டை விரித்து வைத்து எழுதுவதற்கு தயாராக பென்சில் எடுத்து வைத்து கொண்டாள் கிரேசி மூடி வையாத முதல்ல சிறிது தடித்த குரலில் அவன் இப்படி சொன்னது லேசாக அதிர்ந்து போனாள் அவள் என்ன சார் லோயர் ஹையெல்லாம் முடப்படி படிச்சுட்டு தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினியா இல்லையா சார் சமாதானம்லாம் வேண்டாம் எனக்கு பதில் தான் எனக்கு வேணும் தப்பான வழியிலாம் நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கல சார் ம் இந்த ஒரு லெட்டரில் எத்தனை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாரு ஒழுங்காக முறையாக படித்து பாஸ் பண்ணுனா இந்த லட்சணத்தில் யா எழுதுவேன் முகத்தில் குத்தாத குறையாக அதை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் நாகராஜன் வரிக்கு இரண்டு மூன்று இடங்களில் சிவப்பு மையால் கூடிடப்பட்டிருந்தது அதை பார்க்க பார்க்க அந்த மையின் நிறத்திற்கு மாறியது அவளுடைய முகம் அச்சத்தோடு நிமிர்ந்தவளை மீண்டும் ஒரு கேள்வியால் அடித்தான் நாகராஜன் ஃப்ரம் அட்ரஸ் அடிக்கணும்னு கூடவா உங்களுக்கு தெரியலை சச்ச 
பார்ட்டிக்கிட்ட லெட்டர் கிடச்சிதுன்னா இப்படி பொறுப்பில்லாதவங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி என்ன நிர்வாகம் பண்ணுறான்னு என்னையில் காரி துப்புவாங்க ஐம் வெரி வெரி சாரி சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ் அவள் குரலில் இருந்த நடுக்கத்தை கேட்டபோது தான் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் நாகராஜன் அவன் பார்ப்பதற்கும் கிரேசியின் கண்களில் இருந்து இரண்டு மூன்று கண்ணீர் முத்துக்கள் உருள்வதற்கும் சரியாக இருந்தது கிரேசி இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு எதுக்காக அழுறீங்க சார் இனிமேல் டியூட்டியில் கரெக்டாக இருக்கேன் சார் இதை அழுதுகிட்டு சொன்னால் தான் நான் நம்புவேன்னு நினைக்கிறியா என்ன கண தொடச்சுக்க பைத்தியம் தனது கைப்பையில் இருந்த கைக்குட்டையை எடுத்து கண்களை துடைத்து கொண்டாள் கிரேசி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாகராஜன் கிரேசி இதுவரைக்கும் இப்படி தப்பும் தவறுமா நீ டைப் பண்ணவே கிடையாதே முத முதல்ல தார்மாற டைப் பண்ணியிருக்க இப்போதே கண்டுபிடிச்சா இனிமே தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு கண்டுச்சா அதுக்காக அழுகணுமா என்ன சார் இதுக்கு காரணம் என்னோட நெக்லிஜென்ஸ் இல்லை சார் மதருக்கு ஹை ஃபீவர் என்னை தவிர அவங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது அந்த வருத்தம் அதை பற்றியே திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி கலங்கி போயிருந்தப்ப டைப் பண்ண லெட்டர் ஆக்கும் இது அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியலைக்குன்னு ஒரு வாரம் லீவ் போட்டுட்டு போய் கவனிச்சுக்கிறது தானே இப்படி என் உயிரை வாங்கினா அவங்க சரியாயிடுவாங்களா என்ன போ போ போய் முதல்ல ஒன் வீக் லெட்டர் எழுதி டைப் பண்ணி கொடுத்துட்டு வா போ தேங்க்யூ சார் என்றாள் கிரேசி சற்று முன் கண்ணீர் கொப்பளித்த அவள் முகத்தில் இப்போது ஒரு புன்னகை அரும்பிவிட்டது பொறுமையாக தான் டைப் பண்ணு கிரேசி அதையும் தப்பும் தவறுமா டைப் பண்ணிட்டு இருக்காத சிரித்து கொண்டே சொல்ல வேண்டியதை சிரிக்காமலே சொன்னான் நாகராஜன் கண்ணாடி சுவற்றின் வழியே ஊமை சினிமா பார்ப்பது போல நடந்ததையெல்லாம் கவனித்து கொண்டு நின்ற வேதாச்சலம் எதுவும் புரியாமல் தலையை சுரிந்து கொண்டிருந்தார் கிரேசி இந்த ஆங்கில சொல்லுக்கு வசீகரம் அழகு கவர்ச்சி அலங்காரம் என்று விதவிதமாக பொருள் சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் அழகு இருக்கும் இடத்தில் அறிவுக்கு பஞ்சம் இருக்கும் இரண்டும் இருந்தால் உறுதியாக அங்கே பொருளுக்கு பஞ்சம் இருக்கும் என்றொரு போர்ச்சுகீசிய பழமொழி உண்டு யாரை பொறுத்தவரையில் அது தவறாக இருந்தாலும் கிரேசியை பொறுத்தவரையில் அது சரியாக இருந்தது தாயும் அவளும் தான் குடும்பம் அவளுடைய சம்பளம் வீட்டு வாடகைக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் மட்டுமே சரியாக இருந்ததை தவிர இதர செலவுகளுக்கு மற்றவர் கைகளையே எதிர்பார்க்க வேண்டியிருந்தது கிரேசியின் தோற்றமே அதை உணர்த்தும் சாயம் பூசாமலேயே உதட்டிலும் நகத்திலும் சிவப்பிருக்கும் பஃப் செய்யப்பட்ட பாகவதர் கிராப்பு காற்றினாலே அலை மோதி முன்னேற்றியில் விழுந்து அலை புரளாதபடி இளஞ்சிவப்பு அல்லது வெளிர் பச்சை நிற ரிப்பனால் அதை அணைத்து பின்னால் முடி போட்டிருப்பாள் கிரேசி அதுவே ஒரு தனி அழகாகத்தான் இருக்கும் இயற்கை அழகின் குடியிருப்பாய் விளங்கும் அவளுக்கு செயற்கை அழகை பற்றிய சிந்தனையே எழுவதில்லை அது பிடிக்காது என்பதால் அல்ல இதற்கு காரணம் பாவம் அவளும் ஒரு பெண்தானே பொருளாதார பற்றாக்குறைதான் அதற்கு காரணமாகும் சிறுமை கண் பணிவு வேண்டும் என்பதை நன்றாகவே அறிந்திருந்தாள் அவள் வஞ்சனை இல்லாமல் வளர்ந்திருந்த பருவத்துக்கு சொந்தக்காரியான அவளை பற்றி அலுவலகத்தில் யாராவது சிலர் தங்களது கற்பனை வளத்துக்கு தக்கபடி கிசு கிசுத்து கொள்வார்கள் கடைசியாக அந்த கிசு கிசுப்பு கிரேசியின் காதுக்கே வந்து சேரும் அப்போதெல்லாம் அமைதியாக அவள் சிரித்து கொள்ள மட்டும்தான் செய்வாளே தவிர ஆத்திரப்பட்டு அள்ளி கொட்டிவிட மாட்டாள் இந்த அடக்கத்தை எத்தனையோ முறை அறிந்து தனக்குத்தானே பாராட்டி கொண்டிருக்கிறான் நாகராஜன் ஒரு முறை கிரேசியை பற்றிய மற்றவர்களின் முணுமுணுப்பு அவள் கண் கலங்கும் அளவுக்கு முற்றி போய்விட்டது டைப்ரைட்டரில் முகத்தை சாய்த்து கொண்டு ஜிவ்வென்று சிவந்து போய்விட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அழவே ஆரம்பித்து விட்டாள் அவள் நிலைமை இந்த அளவுக்கு மோசமாகவும் நாகராஜன் அலுவலகத்துக்குள் நுழையவும் சரியாக இருந்தது சுற்றுப்புறத்தை கவனித்து அவளுடைய கண்ணீருக்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ள சில நிமிஷங்களிலேயே அவனால் முடிந்தது கிரேசியினுடைய விம்மலுக்கு வித்திட்டவர்களை அவன் கண்டிக்க முற்பட்டான் கேலி பேசியவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதை கூட அவள் அனுமதிக்கவில்லை அவளுடைய மனம் இத்தனை விசாலமானதாக இருக்கும் என்று அதுவரை அவன் கருதி இருந்தவனும் இல்லை கற்பனை செய்து பார்த்தவனும் இல்லை நாகராஜன் அதுவரை கிரேசியின் மேல் வைத்திருந்த மதிப்பு இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்னும் பன்மடங்காக உயர்ந்தது அதற்கு பிறகு அதுவரை காணாத ஒரு நூதனத்தை நாகராஜனிடம் கண்டாள் அவள் பார்ப்பவர்கள் கேலி பேச முடியாத அளவுக்கு என்னுடைய நிலையை நான் உயர்த்தி கொள்ளாதது எனது குற்றம்தானே தவிர இவர்கள் குற்றமில்லை என்று அவள் சொன்னாள் அல்லவா இதனால் நாகராஜன் சம்பள ரீதியில் கிரேசியின் நிலையை உயர்த்திவிட முடியாவிட்டாலும் கூட அதற்காக முயலாவிட்டாலும் கூட வேறொன்று செய்தான் 
ஒவ்வொரு மாத பிற்பகுதியிலும் கிரேசியை தனியே அழைப்பான் உன்னுடைய வறுமை நிலை எனக்கு புரிகிறது ஏதாவது பணம் வேண்டுமானால் கேள் தருகிறேன் வசதிப்படும் போது திருப்பிக் கொடு என்பான் நாகராஜன் அதுதான் சாக்கின்று அவள் எதையாவது சாதித்துக் கொள்ள முயன்றாளா என்றால் அதுதான் இல்லை தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் கன்சர்ன் வேணுங்கிறப்ப அவசியம்தான் நானே வாங்கிக்கிறேன் ஃபர்கியூ மீ பிளீஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் பாதியும் தமிழில் பாதியுமாக கலந்து அன்போடு சொல்லி போவாள் அவள் அவன் எந்த விதமான மாசுற்ற மனத்தோடும் இப்படி தனக்கு உதவ முன்வரவில்லை என்பதை அவள் அறிவாள் என்றாலும் தனது வறிய நிலைமையை அவனளவுக்கு கொண்டு போய் விரிவுபடுத்துவது அவ்வளவு நல்லதல்ல என்று நினைத்தாள் அப்படி கேட்பதே தனக்கு மகா திருப்தி அளிப்பதாக நாகராஜனிடம் அவள் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லிக் கொண்டாள் இவ்வளவு தூரம் அன்பு காட்டும் நாகராஜன் தன்னுடைய கடிதத்தில் காணப்பட்ட எழுத்து பிழைக்காக கண்டிக்க முற்பட்ட போது அவள் அழுதாளி அது ஏன் தெரியுமா தன்மேல் அன்பு காட்ட கருணை மொழி பொழிய ஒருவர் இருக்கிறார் என்று போட்டிருந்த கணக்கு மல்லவா தப்பு கணக்காகிவிடும் போலிருக்கிறது என்றெழுந்த அச்சத்தினாலே தான் விழிநீர் பெருகினாள் கிரேசி பிறகு லீவ் லெட்டர் தர சொன்ன போதுதான் அவனுடைய கருணை மனம் கலைக்கப்பட்டு விடவில்லை என்று அவள் நிதானித்து கொண்டாள் வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் செய்துவிட்டு பாத்திரம் பண்டங்களை விளக்கி கவிழ்த்துவிட்டு ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டிருந்த பூந்தொட்டிகளில் புதுப்பூக்களை வைத்து அழகுபடுத்திய கமலாம்பாள் அப்பாடா என்றொரு பெருமூச்சோடு சோபாவில் போய் குந்தினாள் அப்படியொன்றும் வயதாகி விடவில்லை என்றாலும் தனியாளாக நின்று தானே எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடிப்பது சாத்தியமா என்ன இந்த சிறிய நேர ஓய்வுக்கு பின் அவள் சமையற்கட்டுக்குள் புகுந்தாக வேண்டும் அதில் கொஞ்சம் அசட்டையாக இருந்தால் நாகராஜன் வேறெங்காவது சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு விடுவான் கொடுத்தனுப்பிய அடுக்கு பாத்திரம் அழுக்குப்படாமல் திரும்பி வந்துவிடும் என்பதை அவள் நன்றாக அறிவாள் கமலாம்பாள் அந்த வீட்டுக்கு மாட்டு பெண்ணாக வந்தபோது கூட இத்தனை வேலைகளை செய்கிற அளவுக்கு இந்த வீடு விருத்தி அடைந்திருக்கவில்லைதான் நாகராஜன் சென்னைக்கு மாற்றலாகிய பிறகு இப்படி சொல்வதை விட ராஜலட்சுமி அந்த வீட்டுக்கு மாட்டு பெண்ணாக வந்த பிறகு என்று சொல்லலாம் அப்போதுதான் வீடு விருத்தியானது வசதிகள் பெருகியன வீட்டு வேலைகள் பெருகியன சாமிநாதன் காலமான பின் அந்த செல்வாக்கில் ஏனோ ஒரு குறை விழுந்தது கொஞ்ச நஞ்சம் மிச்சம் இருந்ததையும் தன்னோடு கொண்டு வந்தவளை போல தன்னுடனேயே கொண்டு போய்விட்டாள் ராஜலட்சுமி கமலாம்பாளுக்கு சிரமம் பெருகியது இதற்கு பின்னால்தான் வேலைக்காரர்களை வைத்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அந்த குடும்பத்தின் செல்வாக்கு அப்படியொன்றும் படுமட்டமாகிவிடவில்லை என்றாலும் கமலாம்பாள் அப்படி ஒரு ஆடம்பரத்தை விரும்புவதில்லை எல்லாவற்றையும் இழுத்து போட்டு கொண்டு தன்னாலேயே செய்துவிட முடியும் என்று நம்பினாள் அவளுடைய இந்த அசட்டு துணிச்சலுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது அடுத்த வீட்டு அம்புஜம் தன் அலுவலக நேரம் போக மீதி நேரத்தில் கமலாம்பாளுக்கு வேண்டிய ஒத்தாசைகளை எல்லாம் அழுக்காமல் சலைக்காமல் செய்து கொடுப்பாள் அவளுடைய இந்த தொண்டு குணத்தை விட கமலாம்பாளுக்கு வேறொன்று அபரிமிதமாக பிடித்திருந்தது தனது தொண்டுக்கு பிரதிநிதித்துவமாக அவளிடமிருந்து அந்த அம்புஜம் எதையும் எதிர்பார்த்ததில்லை ஏதாவது நாளும் கிழமையும் என்றால் அம்புஜத்துக்கும் அவள் தந்தைக்கும் இவர்கள் வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கும் விசேஷ தினத்தில் அவளுக்கென்று ஒரு புடவையும் ரவிக்கை துணியும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதற்கென்று எல்லாவற்றிற்கும் அவளை எதிர்பார்த்திருந்தால் முடியுமா என்ன இருந்தாலும் அவள் ஒரு ஆபீஸில் வேலை பார்க்கிறவள் இல்லையா இப்படி சில நேரங்களில் அம்புஜத்தை பற்றி கமலாம்பாள் நினைப்பதுண்டு கமலாம்பாள் இந்த நினைப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கும் போதே பூவுமா பூவு பூக்காரி குரல் கொடுத்தாள் சப்பா முழங்காலை பிடித்து எழுந்து நின்றாள் கமலாம்பாள் கொஞ்சம் பொறுங்கம்மா இந்த காசு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் உள்ளுக்குள் திரும்பி நடந்த கமலாம்பாளின் வேகத்தை பார்த்துவிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த வாடிக்கையாளர்களை எல்லாம் கவனித்து விட்டு மீண்டும் வந்து குந்தினாள் பூக்காரி நான் வர்றதுக்குள்ள எங்கடி சிட்டாட்டம் பறந்து போயிட்டேன் எங்கேயும் இல்லைம்மா எதிர் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் பூ கொடுத்துட்டு வந்தேன் அதான் சிரித்து கொண்டிருந்த மல்லிகை சரத்தை சிரித்து கொண்டே முழம் போட ஆரம்பித்தாள் பூக்காரி நான்கு முழத்தை அளந்து முடிக்கும் வரையில் கூட நின்றிருக்க தென்பில்லை கமலாம்பாளுக்கு மீண்டும் ஒரு உஸ் போட்டு விட்டு குந்தினாள் ஏம்மா என்னவோ ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க உடம்புக்கு எது சரியில்லையா எனக்கு என்ன கேடு காலையிலேருந்து வீட்டு வேலை சரியாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லைடி ம் இந்த வயசில் உங்களால் இப்படியெல்லாம் பட முடியுமாம்மா பேசாமல் ஒரு வேலைக்காரியை வச்சுக்கிறதானே இப்போ வேலைக்காரி வச்சுக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன இங்கே பொல்லாத வேலை இருக்கான் ம் பூக்காரியின் பேச்சை குறுக்கே புகுந்து கத்தரித்தாள் கமலாம்பாள் 
அழடா நான் அதை சொல்ல வரலம்மா நான் நினச்சதே வேறையாக்கும் என்ன நினச்ச அதை தான் சொல்லிங் கேட்போம் ஏம்மா நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க உங்கள் மருமக இருந்த வரைக்கும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பட வேண்டி இருந்ததா தளதளன்னு கட்டுக்கொலையாமல் என்னம்மா இருந்தீங்க ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளார உருவம் தெரியாமல் திரும்ப இழைச்சி போயிட்டிங்களேம்மா ம் அவன் எழுதி வச்சதா அப்படி அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் அவள் இருந்தப்போ ஒரு நாளாவது இப்படி வாசலுக்கு வந்து பூ வாங்கியிருப்பேனா அடுக்களை புகையில் நின்று கண்ணை கசக்கி இருப்பேனா பாத்திரம் பண்ணத்தை தொட்டு தான் இருப்பேனா அத்தை அத்தைன்னு நீங்கள் ஏன் அங்கே போகிறீங்க அதை ஏன் தொடுறீங்க இதையே செஞ்சிங்கன்னு நான் ஒருத்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பரபரனு பறந்துக்கிட்டு இருந்தா ம் அது அந்த ஆண்டவனுக்கு பொறுக்கலை என்ன பண்ணுறது ஏம்மா அதோட தங்கச்சி ஒன்று காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அதுக்கு கல்யாணம் கட்டிட்டாங்களா இன்னும் இல்லை ஏன் கேட்குற உங்கள் மருமகளாட்டமே அதுக்கும் தங்கமான மனசுன்னாங்களே அதான் சும்மா தான் கேட்டேன் அதோட பேர் கூட என்னவோ இல்லை லக்ஷ்மிகாந்தம் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கா அநேகமாக அடுத்த மாதம் கூட இங்கே வர்றா லீவு விட போகிறாங்கன்னு அம்புஜம் சொன்னான் லக்ஷ்மிகாந்தத்தை வர சொல்லி லெட்ரு வேற போடணும் ஆமாம் அவளை எப்படி உனக்கு தெரியும் நல்லா கேட்டீங்க போங்க உங்கள் மருமகளுக்கு வளகாப்பு போட்டப்ப அந்த பொண்ணு வந்திருக்கல அதாம்மா வந்து என்கிட்டயே வந்து பூ வாங்குமே அதுவும் சரமாக வேணா உதிரி பூவாக கொடுங்க எனக்கு கட்ட தெரியும்லன்னு கேட்கும் கிழுக்கிழுக்குன்னு பேசுமேம்மா அது எனக்கு தெரியாதா என்ன ஏம்மா நான் கேட்குறேன்னு கோவிச்சுக்காதீங்க பேசாமல் அதை உங்கள் பிள்ளைக்கு ரெண்டாம் தாரமாக முடிச்சுறத வேண்டியது தானம்மா நல்ல பொண்ணாச்சே என்ன சொல்கிற ரெண்டாம் தாரமாவா என்னமோ நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் கோவிச்சுக்காதீங்கம்மா நான் வர்றேன் பூச்சாரத்தை ஒழுங்காக சுற்றி கமலாம்பாடின் கையில் கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தாள் பூக்காரி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு எழுந்த கமலாம்பாள் நெஞ்சில் ஏதோ ஒரு இனம் தெரியாத மகிழ்ச்சி வேர்விட்டது சிறிது நேரத்திற்குள் அது பெரிய விருட்சமாகியது கையில் இருந்த பூச்சரத்தை ஒரு முறை சிரித்த முகத்தோடு குனிந்து பார்த்து கொண்டாள் கமலாம்பாள் நல்ல சகுனம்தான் அவளுடைய உள்மனம் தனக்குத்தானே பீசி கொண்டது இதுவரை இருந்த அழுப்பெல்லாம் சிறிது நேரத்தில் எங்கோ பறந்துவிட்டது முக்காளியை போட்டு அதன் மேல் ஏறி சுவாமி படத்துக்கு அந்த சரத்தை சூட்டுவதற்குள் கைலங்கிரியிலேயே ஏறி போய் சிவனுக்கு பூ சூட்டியது போல இது நாள் வரை அழுத்து கொள்ளும் கமலாம்பாள் இன்று அப்படி ஆயாசப்பட்டு கொள்ளவில்லை முக்காளியை கூட தூக்கி போடாமல் சின்னஞ்சிறு சிறுமியை போலல்லவா இரண்டு முறை தாவி தாவி குதித்து அதை லாவகமாக மாட்டிவிட்டாள் லக்ஷ்மிகாந்தத்துக்கு அப்படியே நம்ம ஒரு தகுதியை தரக்கூடாது இந்த கேள்வியை பின்னணியாக கொண்டு விதவிதமான கேள்விகளை கேட்டு விளக்கம் தேடி கண்டுபிடித்து நிம்மதி பட்டு கொண்டாள் கமலாம்பாள் தூளியில் கிடக்கும் குமுதினிக்கு வேடிக்கை கட்டி கொண்டிருந்தால் கமலாம்பாள் கையசந்து போகும் வரையில் கிளுகிழுப்பையை குலுக்கியாயிற்று கிழிந்து போகும் வரையில் கீச் கீச் என்று கத்தும் ரப்பர் பொம்மையை அமுக்கியாயிற்று என்ன செய்து என்ன கையையும் காலையும் உதறி கதறிய குமுதினியின் அமளி ஓய்ந்தபாடில்லை குழந்தைகளும் சப்தம் கேட்டு ஓடி வந்தால் அடுத்த வீட்டு அம்புஜதாம்பாள் குழந்த ரொம்ப நேரமாக அழுறது போல இருக்கு பசிக்குதோ என்னவோ பால் கொடுத்தீங்களா நீட்டி முளைக்கி அங்கலாய்த்து கொண்டே வந்தவள் கமலாம்பாளை விளக்கிவிட்டு தூளியை பிடித்தாள் எல்லாம் கொடுத்தாச்சுமா என்னன்னே புரியலை நானும் ஒரு மணி நேரமாக எப்படி எப்படி இல்லாமோ ஆட்டி பார்த்துட்டேன் அசந்து போன கமலாம்பாள் சோபாவில் போய் குந்தினாள் ஏதோ ஒரு பாட்டை தாளாட்டு பாட்டாக்கி பாடிய அம்புஜம் தன் குரலும் எடுபடாமல் போகவே குமுதினியை அப்படியே கைகளில் அள்ளி கொண்டாள் என்ன ஆச்சரியம் கப்சுப்பென்று ஆகிவிட்டாள் குமுதினி கண்களை அகல விரித்து வியப்போடு பார்த்தாள் கமலாம்பாள் அம்புஜம் என்னடி இது என்ன மாயம் பண்ண நீ நானும் எங்கெல்லாமோ தூக்கிக்கிட்டு சுற்றினேன் அடங்க மாட்டேன்ட்டா நீ தொட்டு தூக்குனதும் மௌனமாயிட்டாளே மகா பெரிய ஜாலக்காரி தாண்டி நீ இரண்டு கைகளையும் ஒரு கொட்டு கொட்டி இடது கையால் வலது முழங்கையை தாங்கி வலது கையால் முகத்தை தாங்கி கொண்டாள் அவள் அழுகையை அடக்கினதோடு நில்லாமல் கண்ணம் குழிய தன் பொக்கை வாய் திறந்து சிரிக்க வேறு செய்தாள் சிறுமி குமுதினி மாயமாவது ஜாலமாவது நீங்க வேற மாமி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை லக்ஷ்மி குழந்தைய தூக்குற லாவகத்தையெல்லாம் நான் நல்லா நின்று கவனிச்சிருக்கேன் அவ குமுதினிய தூக்குனா என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கொஞ்சுவா எப்படியெல்லாம் அணைச்சு மகிழ்வான்னு உங்களை விட அதிக தெரிஞ்சவளாக்குனா ஏண்டிச்செல்லாம் குமுதினியின் முகத்தில் ஒரு முத்தம் விதைத்தாள் அவள் 
மூச்சு தடைப்பட்டு இரண்டு முறை கண்ணை சிமிட்டி தலையை அண்ணாந்து விட்டு மீண்டும் குறுகுறுவென்று சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் குமுதினி அவளோடு கமலாம்பாள் அருகே போய் குந்தினாள் அம்புஜம் முளைச்சு மூணு இலை கிளம்புறதுக்குள்ள இவை இத்தனை வித்த கத்து வச்சிருக்காளே அடி அம்மா செல்லமாக குமுதினியின் முகத்தில் ஒரு இடி இடித்தாள் கமலாம்பாள் மறுபடியும் முகத்தை சுழித்து கொண்டு பொங்கினாள் அவள் முன்பு போலவே முத்தமிட்டு இருக அணைத்து அழுகைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தாள் அம்புஜம் ஏமா உங்க பிள்ளை எங்கே போனாரு இவள் அசமடக்கிற வித்தையெல்லாம் அவரும் கத்து வச்சிருப்பாரே சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் அம்புஜம் நல்லா கத்து வச்சான் அதோ அந்த மெத்தை மேலே தான் இருக்கான் அவன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தப்பவே இவ சங்கீதத்தை ஆரம்பிச்சிட்டா அவனும் எப்படி எல்லாமோ வேடிக்கை காட்டி பார்த்தான் முடிவு என்னாச்சு தெரியுமா இவளோட சேர்ந்து அவனும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாண்டி நல்ல வேடிக்கையாக இருக்கே ஏமா அப்படி ஆ அம்புஜம் வேடிக்கை இல்லடி வேதனை தான் அதுக்கு காரணம் குதுகலமாக இருந்த குடும்பத்தை வேண்டாம்னு வெறுத்துட்டு போய் எங்களை எல்லாம் கலங்க பண்ணிட்டு போனாலே லட்சுமி அவளை நினச்சிருப்பான் அழுதுட்டான் நான் தழுதழக்க கண்களில் சிவப்பேறி கண்ணீர் பெருக்கெடுக்க இதை சொன்னால் கமலாம்பாள் ம் மாமி என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் கூட அவ விதிப்படி தான் எல்லாம் நடக்கும் லக்ஷ்மி கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் ம் நினச்சி நினச்சி குமுறுனா நிம்மதி கிடைச்சிடவா போகுது என்ன நான் சொல்கிறது மிகவும் அமைதியாக அவளுக்கு ஆறுதல் கூறினாள் அம்புஜம் யாரது அம்புஜமா வா வா இதுவரை நடந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் மேலிருந்து கவனித்து கொண்டிருந்த நாகராஜன் கீழே இறங்கினான் ஏதேது குமுதனி அழுது ஓஞ்சிட்டா போல இருக்கு இப்படி சொல்லிக் கொண்டே அம்புஜத்தின் கையிலிருந்து குழந்தையை வாங்கி கொள்ள வந்தான் நாகராஜன் ஷ் அவ தூங்கிட்டா மறுபடியும் பாட ஆரம்பிச்சிட்டான்னா நம்மளால் ஆகாதாமா அம்புஜம் தனது வலது பக்க தோளில் குமுதனியை சாத்தி கொண்டு உள்ளங்கையால் அவள் தலையை அணைத்தபடி ஜாக்கிரதையாக தோழியை இடது கரத்தால் விரித்து அதில் குமுதனியை பூ போல் கிடத்தினாள் பார்த்து பார்த்து கை மடங்கிட போவது அவளை உஷார்படுத்தினான் நாகராஜன் ஐயோ எனக்கு சொல்ல வந்துட்டீங்க இத்தனை ஆண்டு வாண்டு அழுகிறப்ப கூடவே அழுதுட்டு சார் போஸ்ட் வாசல் பக்கம் இருந்து வந்த தபால்காரரின் குரல் அம்புஜத்தின் பேச்சு நீளத்தை சட்டென்று துண்டாடியது ஈவினிங் டெலிவரி இவ்வளவு லேட்டாக கூட வருமா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே வாசலுக்கு போனான் நாகராஜன் மெயில் லேட்டானா தபாலும் லேட்டாகிட வேண்டியதாங்கள அந்த எக்ஸ்பிரஸ் கடிதத்தை நாகராஜனிடம் நீட்டிவிட்டு பதினான்காம் கிண்ணில் அம்புஜத்திடம் ஒரு கையெழுத்தை வாங்கி கொண்டு சைக்கிளை தள்ளினார் தபால்காரர் யார் ப எழுதியிருக்கா அவளோடு கேட்டால் கமலாம்பாள் லக்ஷ்மிகாந்தன் எழுத்தாட்டம் இருக்கு அவளாத்தான் இருக்கணும் இந்த அம்புஜம் இது அம்மா கிட்ட படிச்சு காட்டு கவரை பிரித்தவன் கடிதத்தை பிரிக்காமலேயே அம்புஜத்திடம் நீட்டினான் ஏன்பா அவளை படிச்சு காட்ட சொல்ற நீயே படிக்கக்கூடாதா என்ன வேண்டாமா அவ என்ன விஷயம் எழுதியிருப்பான்னு எனக்கு அதை படிக்காமலே சொல்ல முடியும் எதுக்கு வீணா ம் படியே அம்புஜம் இரண்டு கைகளாலும் தூளியை பிடித்து கொண்டு குமுதினியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு தலையை கவிழ்த்தபடி நின்றான் நாகராஜன் கடிதத்தை கையில் வாங்கி கொண்ட அம்புஜம் நாகராஜனை பார்த்துவிட்டு கமலாம்பாளை ஒரு முறை பார்த்தார் சரி சரி என்ன பண்ணுறது நீயே தான் படியே கமலாம்பாள் அம்புஜத்தை படிக்க தூண்டினாள் சடபுடவென்று அப்பளம் நொறுங்கும் ஓசையோடு அந்த கடிதத்தை பிரித்து முகத்துக்கு நேரே விரித்து பிடித்து கொண்டு படிக்க தயாரானால் அம்புஜம் மீன்மை தங்கிய அத்தான் அவர்களுக்கு லக்ஷ்மிகாந்த மணக்கத்துடன் எழுதும் கடிதம் அத்தைக்கு எனது தாழ்மையான வணக்கத்தையும் குழந்தை குமுதினிக்கு என் இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிற்க இந்த கடிதத்தின் மூலம் நான் சில விஷயங்களை தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள நினைக்கிறேன் சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள நினைக்கிறேன் சென்னைக்கு வந்திருந்த போது தாங்களே எனக்கு வாழ்வழித்திட வேண்டும் என்றும் ராஜலட்சுமி இருந்த இடத்தை எனக்கு தர சம்மதிக்க வேண்டும் என்றும் அப்பா தங்களிடம் விருப்பம் தெரிவித்ததாக சொன்னார் அதற்கு தாங்கள் தன்னை கலந்து கொண்டு கடிதம் எழுதச் சொன்னீர்களாம் நீங்கள் அப்படி சொன்னதன் அடிப்படை நோக்கத்தை அவர் புரிந்து கொண்டாரோ இல்லையோ நான் புரிந்து கொண்டேன் அதனால்தான் அவர் எழுத வேண்டியதிருக்கிற நானே எழுதுகிறேன் கொஞ்சம் இது அதிகப்படியாக தங்களுக்கு படுமானால் மன்னியுங்கள் சொல்ல நினைப்பதை சுருக்கமாகவே சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரு பெண் தன் வழியில் தான் ஆண் வர வேண்டும் என்று நினைப்பாளாகில் அது பெரிய கேவலம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆண் காட்டும் வழியை பின்பற்றுபவள் தான் பெண் என்று அலங்காரத்திற்குரியவள் என்பது என் கருத்து இது விஷயத்தில் உங்கள் கருத்து எதுவோ அதுதான் என் கருத்துமாகும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
நீங்கள் சரி சொன்னால்தான் மகிழ்ச்சி என்று என்னால் எழுத முடியவில்லை வேண்டாம் என்று நீங்கள் மறுத்தால் அதற்காக நான் கவலைப்படப்போவதும் இல்லை எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது யோசித்து பதில் எழுதுங்கள் கல்லூரி முகவரிக்கு வேண்டாம் அப்பாவுக்கே எழுதலாம் தப்பில்லை தங்கள் அன்பு மறவேன் லக்ஷ்மி காந்தம் மலமளவென்று அந்த கடிதத்தை படித்து முடித்த அம்புஜம் மௌனமானாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த கமலாம்பாள் தூளி பக்கமாக தலையை நிமிர்த்திய போது அங்கே நாகராஜனை காணும் மாடிப்படிகளில் பாதியை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் நாகராஜா டெய் இதுக்கு என்னப்பா பதில் போட போற குமுதினிக்கு ஒரு அம்மாவை தேடி தர போறியா இல்லையா கமலாம்பாள் கத்தினாள் நின்று நிதானித்து திரும்பி பார்த்தான் நாகராஜன் யோசிச்சு தானாமா கடிதம் போட சொல்லியிருக்கா பார்க்கலாம் யோசிப்போம் மீண்டும் திரும்பி மேலே நடந்தான் அவன் கையில் இருந்த கடிதத்தை அவசரமின்றி ஒழுங்காக மடித்து கமலாம்பாளிடம் கொடுத்துவிட்டு அமைதியாக வெளியேறினாள் அம்புஜம் நாகராஜனும் லக்ஷ்மியுமாக தடதடவென்று மாடிப்படிகளில் இறங்கி ஓடியதையும் கீழே நின்ற கமலாம்பாளையோ சாமிநாதனையோ முட்டி மூதி கீழே தள்ளிவிட்டு மறுபடியும் மேலே ஏறி ஓடுவதையும் அட என்ன பிள்ளைங்க இதுங்க என்று சாமிநாதன் சிடுசிடுக்க சரிதான் சும்மா இருங்க நாம் ஓடி பிடிச்சி ஆடலையாக்கும் ஏதோ சின்னஞ்சிரிசுக கலகலப்பாக இருக்கேன்னு சந்தோஷப்படாமல் என்று கமலாம்பாள் நீட்டி முடக்கி அவரை தூக்கி விடுவதையும் இதயம் குளிர எத்தனையோ முறை பார்த்து பார்த்து பரவசப்பட்டிருக்கிறாள் அம்புஜம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அமையாமல் போயிற்று என்று அடிக்கடி தனக்குத்தானே எண்ணி அவள் வேதனைப்பட்டு கொள்வதுண்டு அவளும் ஒரு தஞ்சாவூர் பக்கத்து காரிதான் கால காலத்தில் அவளுக்கும் திருமணம் நடந்தேற்று எல்லா பெண்களுக்கும் நடப்பதைப் போல போட்ட விதைகளெல்லாம் முளைத்து விடுவதில்லையே அம்புஜத்தின் வாழ்க்கை அதுபோலத்தான் ஆயிற்று திருமணம்தான் எல்லா பெண்களுக்கும் நிகழ்வதைப் போல அவளுக்கும் நிகழ்ந்ததை தவிர எல்லா பெண்களைப் போல இனிய வாழ்க்கை நிகழ்த்த அவளால் முடியாமல் போயிற்று அவள் பாஷையிலே இதற்கு காரணம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் தலைவிதி என்று நான்கே எழுத்துக்களை உச்சரித்து முடித்து விடலாம் இந்த நான்கெழுத்து வார்த்தைக்கு விளக்கம் வேண்டாமா புதுமுக வகுப்போடு அம்புஜத்தின் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிந்தது தொடர்ந்து படிக்க அவளால் முடியும் படிக்க வைக்க அவள் தந்தையால் முடியாது போதுமான அளவுக்கு பொருளாதார வளமற்றிருந்த அந்த குடும்பத்தில் அவள் அவ்வளவு தூரம் படித்ததை அபூர்வம் அவளுக்கு இருந்த ஆசையைப் போலவே அவளுடைய தந்தை சிவனேசனுக்கும் மகளை மேலே படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற பெரும் விருப்பமாயிருந்தது அதற்கான பொருளாதார வசதி பற்றி உறவுக்காரர்களிடம் பேசப்போன அவர் அவளுக்காக ஒரு வரணைத்தான் முடித்து கொண்டு வந்தாரே தவிர வசதி பெருகும் வாய்ப்பை தேடிக் கொண்டு வரவில்லை ஆனால் வசதி நிறைந்த இடத்தில் இருந்துதான் வரணை தேடி வந்தார் அவர் திருமணத்திற்கு பின்னால் மேலே அவளால் படிக்க முடியும் என்ற அபிப்பிராயத்தை கொண்டிருந்தார் அவர் திருமணம் என்றதும் முதலில் தயங்கிய அம்புஜம் கூட பிறகு சிவனேசனுடைய இந்த அபிப்பிராயத்தை கேட்டபோதுதான் ஆசையோடு இணங்கி சம்மதம் தெரிவித்தாள் நாள் நட்சத்திரம் குறிக்கப்பட்டது பளபளக்கும் பகட்டு தாள்களில் பத்திரிகைகள் அச்சிடப்பட்டன கை தாங்கும் வரையில் கடனை வாங்கி தன் ஒரே மகளுக்கு நகை பகைகளை வாங்கி போட்டார் சிவனேசன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணை தர வேண்டும் என்று மாப்பிள்ளை வீட்டார் கேட்டபோது தன்னால் தாங்கும் அளவுக்கு கேட்டார்களே என்று சந்தோஷப்பட்டு கொண்டவர் தனக்கிருந்த சின்னஞ்சிறிய வீட்டை விற்றால் அந்த தொகையை சரியாகிவிடும் என்று கருதினார் பெரும் செல்வத்தோடு வரப்போகிற வரன் மூலம் படித்து பட்டம் பெறப்போகிற அம்புஜத்தின் பிற்கால சம்பாத்தியத்தில் மீண்டும் வீட்டையோ நிலத்தையோ சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் வரப்போகின்ற அந்த வளமான வாழ்வுக்காக இந்த சிறிய இழப்பை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடாதா என்ன இது சிவனி சின்னுடைய எண்ணம் இதை அறிந்த அவருக்கு நெருக்கமான சிலர் என்ன நினைப்போ இது என்று கண்டித்த போது கேலிக்குரலை கேட்டபோது அவர் சொன்னது இதுதான் எனக்குன்னு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு ஆண்டு அனுபவிச்ச எனக்கு அவர் செல்வ செழிப்பில் இருப்பதை பார்த்து பார்த்து பரவசப்படுவதை விட வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்கிட அவர் இது போல் சொல்லும் போது பார்த்தால் எதிர்காலத்தில் தன் மகளுக்கு அமையப்போகும் வாழ்வை எவ்வளவு கோலாகலமாக அவர் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது விளங்கும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிந்துவிடும் அல்லவா திருமண நாள் நெருங்கியாயிற்று வீட்டை விலை பேச அவர் மிக இரகசியமாக எடுத்து கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் ஈடேறாமல் போய்விட்டது சாந்தி கல்யாணத்திற்குள் எப்படியாவது தொகையை தந்து விடுவதாக சம்பந்தியிடம் போய் பல்லெல்லாம் தெரிய காட்டி பருவிரல் முகத்தை கூட்டி சொல்லெல்லாம் உளறி கொட்டி ஏழு கோணலாக வளைந்து நெளிந்து குழைந்து இவர் சொன்னபோது மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷத்தை வரவழைத்து கொண்ட அந்த சம்பந்தி அதுக்கென்ன ஆகட்டும் என்று பெரிய மனதுடையவரை போலவே சொல்லிக் கொண்டார் தலை கொள்ளாத ஆனந்தம் சிவனேசனுக்கு அம்புஜத்தின் திருமணம் அமர்க்கலமாக நடந்து முடிந்தது 
வரதட்சணை பணம் கைக்கு வந்து சேராததால் சிவனேசனின் சம்பந்தியார் சிடுசிடுப்புடனே காட்சி தரலானார் சாந்தி கல்யாணம் வரை அம்புஜத்தோடு பேசக்கூட அவர் தன் பிள்ளையை அனுமதிக்கவில்லை என்ற செய்தி தெரிந்தபோது அவருடைய கண்டிப்புக்கு பொருள் புரிந்து கொண்ட சிவனேசன் பதறியே போய்விட்டார் வீட்டை விற்பதில் வெளிப்படையாக அதி தீவிரமாக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டார் சிவனேசன் கடைசியில் அவர் வெற்றியன் கண்டார் அந்த முயற்சியில் அந்த சிறிய வீட்டின் பேரில் ஒருவரிடம் ஏற்கனவே சிறிய தொகையை கடன்பட்டிருந்த சிவனேசன் அந்த நபரிடமே இரண்டாயிரத்தி நூறு மேற்கொண்டு பெற்றுக்கொண்டு எழுதி கொடுத்தார் விவரம் தெரிந்த சுற்றுப்புறத்து கடன்காரர்கள் விடவில்லை அவரை வறுமையாயிருக்கும் இடத்தில்தான் வேகமிருக்கும் என்பார்கள் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்பார்களே அதுபோல இதையெல்லாம் மெய்ப்பிப்பது போல ஒரு கடன்காரர் தன்னை தரக்குறைவாக பேசிவிட்டதை தாளாமல் மானத்திற்கு கட்டுப்பட்டவன் தான் என்பதை அவரிடம் பட்ட கடன் தொகை ஆயிரத்தையும் வீராப்போடு வீசி எறிந்து நிரூபித்து கொண்டு வீடு திரும்பினார் சிவனேசன் முழு தொகை கைக்கு வந்தாலொழிய சாந்தி கல்யாணத்திற்கு நாள் குறிக்க சம்மதிக்கப் போவதில்லை என்று தன்னுடைய சம்பந்தி இவ்வளவு கராராக சொல்வார் என்று கடுகளவு கூட அவர் நினைத்திருக்கவில்லை கேவலமாக போய்விடும் தன் நிலை என்று கெஞ்சினார் கூத்தாடினார் பயனில்லை மானம் போய்விடும் என்று வாய்விட்டு கதறினார் காலை பிடித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டார் சம்பந்தி தன் கரார் கொள்கையை விட்டு கொடுப்பவராய் தெரியவில்லை தன் தந்தைக்கு இப்படி ஒரு இக்கட்டா என்று அம்புஜம் கூட துடி துடித்தாள் பிரயோசனமில்லை தன் பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு அன்று மாலையே ரயிலேறிவிட்டார் அந்த மகான் இன்று வருவார்கள் நாளை வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து ஏமாற்றத்தை தழுவிய சிவனேசனும் அம்புஜமும் ஊராரின் கேலிக்கும் அவமான பேச்சுக்கும் தாள முடியாதவர்களாகி மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதிவிட்டு சென்னைக்கு பயணமானார்கள் ஏதோ ஒரு பழைய சொந்தத்தின் நுழரை நாடி இங்கும் அவர்களுக்கு ஏமாற்றமே அந்த பெண்ணின் நிலையை கேட்டறிந்த கமலாம்பாள் வருத்தப்பட்டு நாகராஜனின் சம்மதத்தின் பேரில் தனக்கு சொந்தமான அடுத்த வீட்டில் அவர்களை குடிவைத்தால் வாடகையின்றி ஒரு அலுவலகத்தில் அம்புஜத்துக்கு கிளார்க் வேலையொன்று தேடி கொடுத்து அவர்களுடைய சோற்று கவலையை தீர்த்தான் நாகராஜன் நாகராஜனின் மனைவி லக்ஷ்மிக்கு ஒரு நல்ல சிநேகிதியாக விளங்கிய அம்புஜம்தான் இப்போது அவனுக்குண்டான பரிதாப நிலையை எண்ணி கலங்கி கொண்டிருந்தாள் என்ன இருந்தாலும் பெண்ணல்லவா பெருந்தன்மை என்ற சொல்லுக்கு குணம் என்னவென்றால் நாகராஜனுக்கு என்ன குணமோ அந்த குணம்தான் என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிடலாம் ஆம் நாகராஜன் தன்னுடைய அந்த குணத்தினாலேயே அந்த கம்பெனியின் மேனேஜராக உயர்ந்திருந்தான் என்றால் தவறில்லை மற்றவர்களின் தொல்லை நீக்குவதில் ஒருவர் செய்திட்ட குறையினை இன்னொருவர் அறியாத வகையில் கண்டிப்பதில் பிறர் செய்ததே ஆனாலும் அரிய காரியத்தை செய்திருப்பாராயினும் பலர் அரிய போற்றி புகழ்ந்து பெருமைப்படுத்துவதில் மற்றவர்களுடைய துன்பத்தில் தானும் பங்கேற்பதில் நாகராஜனுக்கு நாகராஜனே இணையாக விளங்கினான் இந்த குணம் கூட பிறருடைய சந்தேக பார்வைக்கு தன்னை இலக்காக்கும் என்பதை அவன் கண்டானா என்ன கிரேசியிடம் அவன் காட்டிய பரிவும் பாசமும் அந்த அலுவலகத்தில் இருந்த வேதாச்சல முதலான அத்தனை பேரையும் அவன் மீது ஏதோ என்னமோ என்று சந்தேகப்பட வைத்தன அங்கிருந்த ஆண் பெண் அத்தனை பேருமே கதாசிரியர்களாகி கற்பனை உலகிலேயே சஞ்சரிக்கலானார்கள் கிரேசியும் நாகராஜனையும் இணைத்து எப்படியெல்லாம் கால் கை வைத்து கதை கட்ட முடியுமோ அப்படி அப்படியெல்லாம் கதை பேச தொடங்கினார்கள் நாகராஜனின் காதுக்கு இது எட்டியதோ இல்லையோ கிரேசியின் காதுக்கு இந்த வதந்திகள் அவ்வப்போது வந்து சேர்ந்து கொண்டேதான் இருந்தன வீண் வதந்திக்கு வித்திடுவோரை கண்டிக்க அவள் ஆண் பிள்ளையாக பிறக்கவில்லை என்றாலும் பெண்ணாக பிறந்ததால் அது போன்ற சொத்தை வார்த்தைகள் தன் காதில் விழும்போதெல்லாம் விம்மி விம்மி கலங்கத்தான் செய்தாள் என்ன விம்மி என்ன புண்ணியம் நாகராஜன் தானே வலிய கிரேசிக்கு லீவு கொடுத்து அனுப்பியது அந்த வதந்தி செடியின் வேருக்கு நீரூற்று வளர்ப்பதாகத்தானே இருந்தது நாகராஜனுக்கு முன்னால் நின்ற கிரேசி கண் கலங்கியதையும் அவன் ஏதோ சொல்லியதையும் கண்களை துடைத்து கொண்டு சிரித்த முகத்தோடு வெளியே வந்து ஏதோ டைப் செய்து கொண்டு போய் நீட்டிவிட்டு டக் டக் என்று எல்லோருடைய கவனத்தையும் இழுத்து கொண்டு கிரேசி அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறி சொல்லி வைத்தது போல வாசலில் தயாராக நின்ற டாக்ஸியில் ஏறி ஒகிலாக சாய்ந்து கொண்டதையும் இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தாரல்லவா வேதாச்சலம் தாங்குமா அவர் இதயம் காலத்தை பயிர் செய் என்பார்களே அந்த பழமொழியை அவர் நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாவம் சின்ன வயசுலேயே மனைவி செத்து போயிட்டா இதுதான் நடக்கும் ம் என்னத்த பண்ணுறது போங்க வேதாச்சலத்தின் கதை அத்துணை பேரும் கிரகித்து கொள்ளும் விதத்தில் தான் அமைந்திருந்தது இதோ ஒருவாறு லீவு முடிந்து தன் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தாள் கிரேசி எப்போதும் போல காதிருந்த செருப்பு தேய்ந்து போன கடிகாரம் சிவப்பு கவுன் பச்சை நிற ரிப்பன் முடி 
லிப்ஸ்டிக் தடவாமலேயே சிவந்து போன அதரங்கள் என அவள் வந்திருந்தாள் என்றாலும் அத்தனை பேரின் கண்களுக்கும் அவள் ஏதோ விசேஷ அலங்காரத்தோடு வந்திருப்பதாகவே தோன்றியது கூடை கொண்டை சாவித்திரியை புருவத்தை உயர்த்தி கண்களை அகலமாக்கி பார்த்து உதட்டை பிதுக்கி எப்போதுமே நீளமாக இருக்கும் தன் முகத்தை இன்னும் நீளமாக்கி கொண்டு மேலும் கீழுமாக தலையை ஒரு முறை ஆட்டி பெருமூச்சு விட்டார் வேதாச்சலம் அந்த பார்வைக்கு பொருள் புரிந்து கொண்ட சாவித்திரி மெதுவாக கிரீசியிடம் எழுந்து போய் நின்றாள் டைப்ரைட்டரை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த கிரீசி புன்னகை பூத்த முகத்தோடு மெல்ல தலை நிமிர்ந்து சாவித்திரியை பார்த்தாள் கண்களால் கிரீசியின் முகத்திலிருந்து உடம்பு முழுவதையும் அளப்பவளை போல குறுக்கும் நெடுக்குமாக குறுகுறுவென்று பார்த்துவிட்டு சாவித்திரி சொன்னாள் ஓ மை காட் ஹவு சாம் யூ ஆர் தேங்க்யூ உடம்பை வளைத்து கழுத்தை உள்ளுக்கிழுத்து கிரேசி இப்படி சொன்னாலோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தார் போல கலகலவென்று கைகொட்டி சிரித்தார்கள் அத்தனை பேரும் பதறி போன கிரேசி மிரள மிரள முழிக்கிறாள் அந்த சிரிப்புக்கும் கேலிக்கும் சிறிது நேரத்திலேயே அவளால் காரணம் கண்டு கொள்ள முடிந்த போது அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை வெக்கி போய் அப்படியே சிலை போல நாற்காலியோடு நாற்காலியாக வளைந்து சாய்ந்து முகத்தை கவிழ்த்து கொள்கிறாள் அவள் அந்த நிலையிலேயே அவள் சில வினாடிகளை கழித்திருப்பாள் கிரேசிமா மேனேஜர் கூப்பிடுறாரு பியூன் இப்படி சொன்ன போது பதறி துடித்து கொண்டு எழுந்தாள் அவள் நாகராஜன் வந்ததையோ தன்னை தாண்டி மேனேஜர் ரூமுக்குள் சென்றதையோ அவள் கவனிக்கவே இல்லை எல்லாரும் எழுந்து மரியாதை செய்திருப்பார்கள் கிரேசிக்கு தான் அவன் வந்ததே தெரியாதே இதுதான் அவனுடைய பதற்றத்திற்கு காரணம் ஷார்ட் ஹேண்ட் நோட்டும் பென்சிலுமாக தன் முன்னே நடுநடுங்கி போய் வந்து நிற்கும் கிரேசியை புன்னகையோடு பார்த்தான் நாகராஜன் அந்த புன்னகையை கண்ணாடி சுவற்றின் வழியே எல்லோருமாக பார்ப்பதை கண்டதும் தன் முகத்தை சாதாரணமாக்கி கொண்டான் கிரேசி அம்மா எப்படி இருக்காங்க நாட் பேட் நல்லா இருக்காங்க சார் ஷீ இஸ் பர்ஃபெக்ட் ரைட் அப்புறம் ஏன் உம்மனு உட்காந்துருந்த அது வந்து வந்து நீங்கள் வந்ததை நான் கவனிக்கவே இல்லை சார் ஃபர்கியூ மீ ப்ளீஸ் மன்னிக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஏன் கவனிக்கலைன்னு தான் கேட்குறேன் என்னாச்சு உனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் ஆஃபீஸில் எல்லாருமா என்னையை இன்சல்ட் பண்ணி பேசினாங்க அதான் வாட் இன்சல்ட் பண்ணி பேசினாங்களா ஏன் எதுக்காக பேசினாங்களா அப்படி என்ன விஷயம் சார் சார் வந்து சிறு குழந்தை போல கேவி கேவி வார்த்தையை நிறுத்தி நிறுத்தி பேசிய கிரேசி ஒரு முறை உள்ளிருந்தபடியே கண்ணாடி சுவற்றின் வழியாக வெளியிலே இருந்த தன் சக ஊழியர்களை பார்த்து கொண்டார் எல்லோரது பார்வையும் இவள் பக்கம் இருக்கவே ஏதோ நடந்திருப்பதாக மட்டும் புரிந்து கொண்டான் நாகராஜன் கிரேசி ஏன் அப்படி முடிக்கிற ம் டேக் யூ சீட் ஃபர்ஸ்ட் குரல் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கவே சட்டென்று குந்தி கொண்டாள் கிரேசி ம் இப்போ சொல்ல என்ன நடந்துச்சு நாகராஜன் இப்படி சொன்ன இதே நேரத்தில் வெளியிலிருந்த வேதாச்சலம் சாவித்ரி முதலானவர்களுக்கு உள்ளே இதுதான் நடக்கிறது என்று யூகித்து கொள்ள முடிந்தது தாங்கள் செய்த தவறுக்கு தண்டனையை எதிர்பார்க்கும் சிறு குழந்தைகளைப் போல அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அதுவரை அப்படி ஒரு வேகத்தை கண்டிராத சாவித்திரியின் டைப்ரைட்டர் கொதிக்கும் எண்ணெயில் அள்ளி போட்ட கடுகை போல சடசடவென்று வெடிக்க ஆரம்பித்தது குற்றம் செய்த நெஞ்சங்கள் குறுகுறுப்பதில் வியப்பென்ன நாகராஜனின் அரைக்கதவு கிரீச்சென்று ஒளியெழுப்பி திறந்து கொண்ட போது திடுக்கிட்டு போனார்கள் அத்தனை பேரும் கிரீசியை பரபரவென்று இழுத்து கொண்டு நேரே வேதாச்சலத்தின் முன்னால் வந்து நாகராஜன் நின்றானோ இல்லையோ விடவெடுத்து போய் எழுந்து நின்றார் வேதாச்சலம் மிஸ்டர் வேதாச்சலா கிரேசி சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானே நாகராஜன் எதை கேட்கிறான் என்பதை தெரியாதது போல் காட்டிக்கொள்ள தென்பற்ற நிலையில் ஒருமுறை கிரேசியை பார்த்த பின் மீண்டும் நாகராஜன் பக்கம் திரும்பி மௌனமாக நின்றார் வேதாச்சலம் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் நீங்கள் எத்தனையாவது வயசில் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அது வந்து வந்து இதில் என்ன வைக்கோம் சும்மா சொல்லுங்கள் நாகராஜன் விடுவதாகில்லை நாற்பது வயசில் சார் நாற்பது வயசில் ரெண்டாவது கல்யாணம் அதுவும் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் இருக்கும் போதே என்னோட மனைவி இறந்து போயிட்டா எனக்கு வயசு இருபத்தெட்டு தான் ஆகுது நான் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதா என்ன வேகப்படாமல் அமைதியாகவே கேட்டான் நாகராஜன் ஏன் கூடாது பண்ணிக்கலாமங்களே அதில் தப்பு வேதாச்சலத்தின் உடம்பிலும் குரலிலும் இனம் தெரியாத ஒரு நடுக்கம் உண்டாயிற்று சட்டென்று சாவித்திரி பக்கம் திரும்பினான் நாகராஜன் அந்த வேகத்தை பார்த்ததுமே வெடுக்கென்று எழுந்து கொண்டாள் அவள் ஏன் சாவித்ரி உனக்கு எத்தனை வயசில் கல்யாணம் நடந்துச்சு கீழே குடிந்து மேஜையில் விரலால் கோலம் போட்டாள் அவள் ம் பதில் வேணும் எனக்கு இருபத்தாறாவது வயசில் சார் இருபத்தாறு வயசில் நீ கல்யாணம் செய்துகிட்டு இருக்க பதினேழாவது வயசில் இந்த சரியான காலத்தில் கிரேசி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்பா என்ன 
தப்பில்ல என்று வாய் திறந்து சொல்ல முடியாத நிலையில் தலையை மட்டும் மௌனமாக ஆட்டினாள் சாவித்ரி நான் ரெண்டாம் தாரம் கட்டிக்கிறது தப்பில்லைன்னு மிஸ்டர் வேதாச்சலம் சொல்லிட்டாரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு கிரேசிக்கு சரியான வயசுதான்னு நீயும் சொல்லிட்ட ஏன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் கட்டிக்க கூடாது ம் என்று கூறியபடியே ஒரு நிமிடம் கிரேசியை பிடித்து தன் தோளோடு தோல் சேர்த்து நின்றான் நாகராஜன் வேதாச்சலத்துக்கும் சாவித்திரிக்கும் மட்டுமல்ல அங்கிருந்த அத்தனை பேருக்குமே இதை பார்த்த போது தூக்கி வாரி போட்டது பியூன் கிரேசி டேபிளை தூக்கி என் ரூமில் போடுங்க சீக்கிரம் ஆகட்டும் வேலையெல்லாம் என்று சற்று துடிதுடிப்பாகவே சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தான் நாகராஜன் சிறிது நேரத்திற்குள் கிரேசியின் மேஜை நாற்காலி அனைத்தும் நாகராஜனின் அறைக்குள் தஞ்சம் புகுந்தன அதிசயம் நிகழ்வதை பார்ப்பது போல எல்லாருமாக அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு வரை தன் பக்கத்தில் இருந்த கிரேசி இப்போது அந்த கண்ணாடி அறையில் அதுவும் மேனேஜர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்க்க பார்க்க அழுகையே வந்துவிடும் போலிருந்தது சாவித்திரிக்கு கிரேசியின் நாகராஜனும் உள்ளே ஏதோ நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் எல்லோருக்கும் தெரியும்படியாக இரண்டு பத்து ரூபாய் தாள்களை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் நாகராஜன் வேதாச்சலத்தின் கருட பார்வையில் இது பட்ட போது அவர் தனக்குத்தானே முணுமுணுத்து கொண்டார் சச்ச ஆபீஸா லட்சணத்தப்பாரு லக்ஷ்மிகாந்தத்தின் கடிதம் வந்தது முதலே கமலாம்பாள் மனம் அவள் மேல் லயித்து போய்விட்டது பூக்காரி சொன்னது போல ராஜலட்சுமியின் வளைகாப்பு வைபவத்திற்கு வந்திருந்த போது தனக்கு அவள் எத்தனை ஒத்தாசையாய் இருந்தாள் என்பதை நினைத்து பார்த்து நினைத்து பார்த்து பூரித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் லக்ஷ்மிகாந்தம் வந்திருந்த சமயத்தில் கமலாம்பாளுக்கு தடுமம் பிடித்திருந்தது அடே அப்பா அதற்கு தான் அவள் எத்தனை சிரமம் எடுத்து கொண்டாள் எந்த ஒரு சிறு வேலையையும் கமலாம்பாள் செய்யக்கூடாது என்று சட்டம் போட்டுவிட்டாள் லக்ஷ்மிகாந்தன் கழுத்தில் மஃப்ளரை கட்டிவிட்டு படுக்கையை விட்டு எழவே கூடாதென்று மிகவும் கண்டிப்பாக சொன்னாள் லக்ஷ்மிகாந்தம் இப்படி லக்ஷ்மிகாந்தத்தோடு தான் பழகி அனுபவித்த ஒவ்வொன்றையும் நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த கமலாம்பாளின் முன்வந்து நின்ற நாகராஜன் குமுதினியை அவளிடம் நீட்டினான் நாகு டே எத்தனை நாளைக்குப்பா இவளை நீயும் நானுமே தூக்கி சுமக்கிறது என்னதான் தாளாட்டினாலும் பாலூட்டினாலும் நானும் நீயும் அவளுக்கு ஒரு அம்மாவாக முடியுமா ஆமா லக்ஷ்மிகாந்தத்துக்கு பதில் எடுத்துட்டியா இல்லையா இன்னும் இல்லைம்மா என்ன புள்ளப்பாணி அம்மா ஏமா நீங்க லக்ஷ்மிகாந்த வேண்டும்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருமகள் அமையலாம்மா ஆனா அவ எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியா அமைவான்னு நம்பிக்கையே இல்லைம்மா டே என்ன பேச்சுடா பேசுற நீ அவளை போல தங்கமான குணமனசோட வேற எவடா கிடைக்க போற உனக்கு எதை வச்சு அவ ஒரு நல்ல மனைவி ஆக மாட்டான்கிற அம்மா ராஜலக்ஷ்மி இருந்த இடத்த நிறைவு செய்ய அவளால் நிச்சயம் முடியாதும்மா அதாண்டா கேட்குறேன் ஏன் முடியாது டே நாகு மனையில் ராஜலக்ஷ்மி வந்து குந்தினதுக்கப்புறம் அந்த லக்ஷ்மிகாந்தத்தை கொண்டாந்தாலே போச்சுன்னு அடம் பிடிச்சியே நீ ஆடா இப்படி பேசுகிற ஆமாம்மா வீணான ஆடம்பரத்திலையும் ஆர்ப்பாட்டத்திலையும் மனசை விட்டுருந்த என்ன எத்தனை தூரம் அந்த ராஜலக்ஷ்மி பண்படுத்திட்டு போயிருக்காள்னு பார்த்தீங்களாம்மா அந்த புண்ணியவதி இருந்த இடத்துல அம்மா உங்களுக்கு ஒரு மருமகள் வேணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கு நானாச்சு கவலையை விடுங்கம்மா பேசாம வேலையை பாருங்க மலமளவென்று புரிந்து தள்ளிவிட்டு மேலே போனான் நாகராஜன் ராஜலட்சுமியை மனம் முடித்து சில மாதங்கள் வரையில் கூட என்ன இருந்தாலும் அந்த லக்ஷ்மி ஆவாளா என்று வக்கனை பேசி கொண்டிருந்த நாகராஜனா இவன் வாயடைத்து போனால் கமலாம்பாள் தன் பிள்ளையா இப்படி பேசுறான் நினைத்து நினைத்து பிரமித்து போன கமலாம்பாளுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் தெம்பூட்டுவதாக இருந்தது அந்த பேச்சில் இரண்டாம் தாரத்துக்கு நாகராஜன் சம்மதித்து விட்டான் என்பதுதான் அது இன்னொன்றையும் அவள் இப்போது நினைத்து பார்த்தாள் இப்படி பேசுகிற அளவுக்கு நாகராஜன் மனதில் வேறு எவ்வளோ ஒருத்தி குடிபுகிந்திருக்க வேண்டும் மாமி என்ன மாமி படியையே அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அபுஜம் குரலை கேட்டதும் தான் தன்னுணர்வு பெற்றாள் கமலாம்பாள் ஒன்றும் இல்லைம்மா ஏதோதோ நினச்சிட்டு இருந்தேன் ம் நல்லா நினச்சிங்க போங்க அடடா குழந்தை என்ன இப்படி போட்டிருக்கீங்க தலை தொங்குது பறக்க பறக்க ஓடி வந்து கமலாம்பாள் மடியிலேயே கிடந்த குமுதினியை தூக்கி கொண்டாள் அம்புஜம் அந்த அரும்பு அவளை கண்டதும் இதழ் விரித்தது ஆமா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையில கோயிலுக்கு போகணுங்கிறதே மறந்துட்டீங்களா என்ன எதை மறந்தாலும் அதை மறந்துடுவேனா என்ன கொஞ்சம் இரு வர்றே பூஜைக்கான மங்கள பொருட்கள் நிறைந்திருந்த அந்த பித்தளை கூடையை எடுப்பதற்காக உள்ளே போன கமலாம்பாள் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி வந்தாள் அப்பா டே நாகு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேண்டாப்பா வீட்டை பார்த்துக்கோ என்று மாடிப்படியை பார்த்து குரல் கொடுத்தாள் கமலாம்பாள் சரி சரி என்று குரல் மட்டும் வந்தது அவனை காணும் வெளியே வந்து போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா அது எப்படி என்னமோ சரி சரிங்கிறீங்களே அங்கலாய்த்து கொண்டாள் அம்புஜம் என்ன சொல்லி என்ன அவனை காணும் வா 
நாங்கள் போனதுக்கு பிறகாவது கீழே வந்து கதவை சாத்திக்கிறீங்களா அம்பு ஜம்பினா எழுப்பினாள் என்னவாச்சும் செய்யறா நீ வாமா அவள் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு நடந்தாள் கமலாம்பாள் அம்புஜத்தின் தோளில் உயிலாக சாய்ந்திருந்த குமுதினி கண்ணம் குழிய சிரித்தபடியே இருந்தாள் என்னடி அப்படி சிரிக்கிற திருஷ்டிப்பட்டுட போகுது பாரு மெதுவாத்தான் சிரியேன் சிரித்தபடியே இவ்வாறு சொன்ன அம்புஜம் தன் நெற்றியில் இன்னும் ஈரம் உளராமல் இருந்த சாந்தை தொட்டு குமுதினியின் கன்னத்தில் ஒரு பொட்டு வைத்தாள் கோவிலுக்கு சென்று திரும்பும் வரை கலகலப்பாக பேசாமலேயே வந்தாள் கமலாம்பாள் அவளுடைய மனச்சுமையை பகிர்ந்து கொள்ள கருதி என்னவென்று கேட்கப் போனால் தான் நினைத்ததற்கு மாறாக அது அவளுடைய மனபாரத்தை அதிகமாக்கி விடுமோ என்று அஞ்சி எந்த கேள்வியையும் எழுப்பாமல் மௌனமாகவே வந்தாள் அம்புஜம் எம்மா நீங்கள் மிஸ்டர் நாகராஜனோட மதர் இல்லை ஏதோ ஒரு ஆண் குரல் கேட்டு இருவரும் தலை நிமிர்ந்தார்கள் ஆமா நீங்க யாரு அம்புஜமே பேசினாள் நானும் அவரும் ஒன்னாத்தான் வேலை பார்க்கிறோம் என் பேர் வேதாச்சலம் தன்னை கமலாம்பாளிடம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட அவர் மேலும் தொடர்ந்தார் உங்ககிட்ட ஒரு செய்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தாராளமா சொல்லுங்களேன் என்ன விஷயம் அம்புஜம் கேட்டாள் நான் அம்மா கிட்ட தனியா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இது நம்ம பொன்னாட்டம்தான் தாராளமா சொல்லலாம் கமலாம்பாள் வாய் திறந்தாள் அம்புஜத்தை பார்த்து ஒரு மாதிரியாக வளைந்து நெளிந்தார் வேதாச்சலம் சங்கோஜப்படாதீங்க சும்மா சொல்லுங்க இதை சொல்லிவிட்டு ஒதுக்கு புறமாக கமலாம்பாளை அழைத்து கொண்டாள் அம்புஜம் அம்மா நான் வயசானவன் உங்கள் பிள்ளைய பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்படி சொல்கிறேனேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்கம்மா உங்கள் பிள்ளைக்கு ரெண்டாம் தாரமாக கல்யாணத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணி வச்சுடுங்கம்மா படப்படவென்று அவர் அப்படி சொன்னதும் கமலாம்பாளும் அம்புஜமும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அப்படி என்ன அவசரமா மெதுவாக முடிச்சாதா என்ன சிரித்து கொண்டே இப்படி கேட்டால் அம்புஜம் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை சீரியஸாக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காலம் கடத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் பையன் வீணா போயிடுவாம்மா அவ்வளவு தான் என்னால் சொல்ல முடியும் என்னது வீணா போயிடுவாரா என்ன சார் சொல்கிறீங்க நீங்கள் கசக்கி போட்ட காகிதம் போல முகத்தை சுருக்கி கொண்டு கேட்டால் அம்புஜம் ஆமாம்மா உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் ஏழு எட்டு பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாயிட்டு இந்த வயசில் நான் பொய் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நாகராஜன் மேலே பழி சுமத்தணும்னு நான் இதை சொல்லலை அவர் மேலே எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிற நல்ல அபிப்பிராயம் மாறிடக்கூடாதுங்கிற நல்ல மனசோட தாம்மா எங்கள் அம்மா போல் இருக்கிற உங்ககிட்ட இதை சொல்கிறேன் என்ற முன்னுரையோடு பேச்சை துவங்கிய வேதாச்சலம் கிரேசியினால் அலுவலகத்தில் உண்டாகியுள்ள நிலவரம் பற்றிய விஷயம் அனைத்தையும் ஒழிக்காமலும் மிகைப்படுத்தாமலும் சொல்லி கிரேசியை தான் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று கடைசியாக நாகராஜன் கேட்டது வரை ஒப்புவித்து முடித்தார் அவர் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக எந்தவித அதிர்ச்சியும் அடையாமல் புன்னகையோடு நின்ற கமலாம்பாளை பார்த்ததும் வேதாச்சலத்துக்கு தான் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் ஆகிவிட்டது என்ன மாமி இவ்வளவையும் கேட்டுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே நிற்கிறீங்களே தன்னுடைய அதிருப்தியை காட்டிக்கொண்டால் அம்புஜம் என்னடி செய்யணுங்கிற என்னை அழச்சொல்றியா என்ன என்று அவளிடம் கேட்டுவிட்டு வேதாச்சலம் பக்கம் திரும்பி கமலாமல் சொன்னாள் சரிங்க நிச்சயமாக நீங்கள் பொய் சொல்லலைன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆக வேண்டியதை கவனிச்சுக்கிறேன் அதுக்காக என் ஆஃபீஸில் யாரும் அவன் மேலே தப்பான அபிப்பிராயத்தோடு நடந்துக்க வேணாம் நீங்கள் போகலாம் நான் இதை சொன்னதுக்காக வார்த்தையை நீட்டினார் வேதாச்சலம் நிச்சயமாக நான் காமிச்சுக்க மாட்டேன் அதை முடித்தாள் கமலாம்பாள் ஏ மாமி உங்களுக்கு பைத்தியமாக என்ன போயும் போயும் வேறொரு பொண்ணோட உங்கள் பிள்ளைய சேர்த்து வச்சு பேசுகிற இருந்த ஆள் சிரிச்சுக்கிட்டே சரின்றீங்களே பைத்தியம் எனக்கு இல்லடி உனக்கு தான் என் பிள்ளைய பற்றி எனக்கு தெரியாதா என்ன பேசாமல் நடடி அம்பு போக போக உனக்கே புரியும் எல்லாம் இதை சொன்ன கமலாம்பாளையே அதிசயமாக பார்த்து கொண்டு பின்தொடர்ந்த அம்புஜத்துக்கு ஏனோ இப்போது குமுதினியை சுமப்பதில் ஒரு சிரமம் தெரிந்தது நாகராஜன் லக்ஷ்மிகாந்தத்தை வெறுத்து பேசுவதற்கு எவ்வளோ ஒருத்தி காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த நினைவு இப்போது கமலாம்பாள் இதயத்தில் ஸ்திரமாகிவிட்டது இந்த செய்தி கமலாம்பாளுக்கு எதிர்பாராத ஒன்று இல்லை எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் ஆனால் சிறிது அதிர்ச்சி இப்படி சொல்வதை விட ஆச்சரியம் என்றால் சரியாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் அலுவலகத்தில் இருப்பதால் அடிக்கடி பழக நேரிட்டிருக்கலாம் அங்குள்ள பெண்களை விட இவனை கவர்ந்தெழுக்கும் விசேஷ அழகு அவளிடம் இருந்திருக்கலாம் பக்கத்தில் இருப்பது முருங்கை மரமா முள்மரமா என்று கூட பார்க்காமல் படர்ந்துவிடும் முல்லைக்கொடி போல அலுவலகத்தில் தன் பக்கத்திலிருந்து பணியாற்றும் அவளை வாழ்க்கையிலும் தன் பக்கத்திலேயே வைத்து பணிபுரிய செய்வதுதான் சரியானது என்று அவன் முடிவு கட்டியிருக்கலாம் இத்தனை அருகில் ஒருத்தி அமைந்து விட்டதால்தான் உங்களுக்கு ஒரு மருமக தானே வேணும் விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் போலிருக்கிறது தனக்குத்தானே லேசாக சிரித்து கொண்டாள் கமலாம்பாள் எப்படியோ இரண்டாம் தாரத்துக்கும் சம்மதித்து 
தன் பிள்ளை ஒரு பெண்ணையும் பார்த்து முடித்திருக்கிறான் என்றால் நிச்சயம் அவள் ரதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தனக்குத்தானே நினைத்து பார்த்து நிம்மதிப்பட்டு கொண்டாள் அந்த அம்மையார் இந்த ஆனந்த அவசரத்தில் வேதாச்சலம் சொன்னதை உடனே அவனிடம் வந்து கேட்டு வைக்கவில்லை அவள் அவனாகத்தான் அந்த கிரேசியை பற்றி சொல்லட்டுமே என்பது அவளுடைய அபிப்பிராயம் வேதாச்சலம் அதை சொன்ன பிறகு ஓடிய இந்த இரண்டு நாட்களிலும் கூட அவன் வாயாலேயே இந்த உண்மையை கிரகிக்க அவள் எவ்வளவோ யுக்திகளை கையாண்டு பார்த்தாள் மகளிடம் வெற்றி பெற அந்த தாயால் முடியவில்லை குமுதுனியை இழுத்து போன அம்புஜம் சிறிது நேரத்தில் அவளை குளுப்பாட்டி பவுடர் அடித்து பைசா அளவுக்கு ஒரு சாந்து பொட்டும் வைத்து சீவி முடித்து சிங்காரித்து கமலாம்பாளிடம் கொண்டு வந்து தந்தாள் ஆஃபீஸுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு மாமி இவளை பிடிங்க பத்திரம் பத்திரம் என்று கூறிவிட்டு ஓட எத்தனைத்தவளை ஜட போட்டுக்கிட்டு தான் போயேண்டி என்று இழுத்து பிடித்து குந்த வைத்து அவளுடைய இடுப்பளவு கூந்தலை ஜடையாக்கி அலங்கரித்தாள் கமலாம்பாள் குமுதனியோட அப்பாவை எங்கே காணோம் மெத்த மேலே இருக்காண்டிமா ஏன் கேட்குற காணமேனு கேட்டேன் காரணத்தோட கேட்க நான் கிரேசியா என்ன சிரித்து கொண்டே கேட்ட அம்புஜத்தின் தலையில் ஒரு கொட்டு வைத்து ஷ் என்றாள் கமலாம்பாள் ஜடை போட்டு முடித்தானதும் சின்னஞ்சிறு சிறுமியைப் போல ஒரு குதி குதித்து எழுந்து அம்புஜம் தன் வீட்டிற்குள் பாய்ந்தாள் இதே நேரத்தில் மொட்டை மாடியில் நின்று வீதியை பார்த்து கொண்டிருந்த நாகராஜனை தன் பக்கம் ஈர்த்தது ஒரு ரிக்ஷா வண்டி கணக்கச்சிதமாக அவன் வீட்டு முன்னால் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்குவது யார் என்று உற்று கவனித்தான் அவன் சந்தேகமே இல்லை அவன் நினைத்தது போல கிரேசிதான் அவள் கைத்தாங்களாக ரிக்ஷாவிலிருந்து ஒரு முதியவளை இறக்கினாள் கிரேசி நிச்சயம் இது அவளுடைய அம்மாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டான் நாகராஜன் மேலே நடப்பதை கவனிக்கலானான் எதிரே இருந்த அந்த டாக்டர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள் சில நிமிடங்களிலேயே சோகம் கப்பிய முகத்தோடு திரும்பியதை பார்த்தபோது தடதடவென்று கீழே இறங்கி வெளியே ஓடி வந்தான் தன் பிள்ளையின் திடீர் வேகம் கண்டு வியப்புற்ற கமலாம்பாள் வாயிற்படியில் வந்து நின்று அந்த வேகத்துக்கான காரணத்தை ஆராய்ந்தாள் கிரேசி எங்கே இங்கே குரல் கேட்டதும் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் கிரேசி குட் மார்னிங் சார் என்னோட மதருக்கு காலையிலேருந்து ரொம்ப உடம்புக்கு முடியலை அதான் டாக்டர் கிட்ட அழைச்சிட்டு வந்தேன் மம்மி ஹி இஸ் மை ஆஃபீஸ் மேனேஜர் மம்மி அவனுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு தன் தாய்க்கும் அவனை அறிமுகப்படுத்தினாள் அவள் ஓ ஐ ஆம் வெரி கிளாட் டு மீட் யூ மிக சிரமத்தோடு சந்தோஷம் தெரிவித்து கொண்டாள் அந்த முதியவள் சேம் டு யூமா கிரேசி டாக்டர் கிட்ட அதுக்குள்ளையா காட்டிட்டு திரும்பிட்ட ம் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அவள் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டு பேசாமல் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஏன் என்னாச்சு கிரேசி டாக்டர் என்ன சொன்னார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் நான் என் மதரை டாக்டர் கிட்டையே காட்டலை காட்டலையா ஏன் காட்டலை கன்சல்டிங் ஃபீஸே ஃபார்ட்டி ருப்பீஸ்னு சொன்னாங்க அதுக்காக சார் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை மாத கடைசியில் பத்து பதினஞ்சு ரூபா தேத்துறதே எனக்கு பெரிய காரியம் நீங்கள் தந்த இருபதில் கூட மெடிசனுக்குன்னு பத்து ரூபா போயிடுச்சு ஃபார்ட்டிக்கு நான் எங்கே சார் போவேன் மீண்டும் தலையை கவிழ்ந்து கொண்டு கண் கலங்கினாள் கிரேசி அடி பைத்தியமே பணத்தை பார்த்தா முடியுமா சரி சரி உன்னோட மதுரை கீழே இறக்கு முதல்ல இதுதான் என்னோட வீடு இங்கேயே தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் டாக்டர் சந்திரன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் கவனிச்சுக்குவான் இதை சொல்லிக்கொண்டே அந்த முதிய ஆங்கிலோ இந்திய பெண்மணியின் சோம்பி கிடந்த வழக்கையை தொட்டு தாங்கினார்போல் தூக்கினான் நாகராஜன் ரிக்ஷாவுக்கு தர வேண்டியதை தந்தான பின் தன் தாயின் மறுகரத்தை தாங்கி பிடித்தாள் கிரேசி இரண்டு பேரும் கைத்தாங்களாக அந்த அம்மையாரை வீட்டுக்குள் தாங்கி வர ஓடோடி போய் ஈசி சேரை நகர்த்தி கொண்டு போட்டாள் கமலாம்பாள் மூன்று பேருமாக சேர்ந்து அந்த அம்மையாரை பக்குவமாக உட்கார் வைத்தார்கள் அதில் ஷீ இஸ் மை மதர் கமலாம்பாள் பை நேம் தனது தாயாரை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் நாகராஜன் ஓ ஐ சி கிரேசியின் தாயார் தன் நடுங்கும் குரலில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்து கொண்டாள் வணக்கம்மா இரு கைகளையும் கூப்பி தமிழ் முறையிலேயே வணக்கம் தெரிவித்தாள் கிரேசி இவ பேரு கிரேசி என்னோட வேலை பார்க்குறா ஓஹோ ரொம்ப சந்தோஷம்மா கமலாம்பாள் கிரேசியை இன்னும் இறுக்கி கொண்டாள் அவங்க இவளோட அம்மா உடம்பு நல்லா இல்லை அதனால் நம்ம கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சந்திரன் கிட்ட காட்ட வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கும் இங்கேயுமா அலைய வசதிப்படாது அதனால் ஏமா இவங்கள இங்கே வச்சு பார்த்துக்க சொல்லலாமா ஓ தாராளமாக இருந்து பார்த்துக்கிட்டு போட்டும்ப்பா தயங்கி தயங்கி கேட்ட நாகராஜனுக்கு தைரியம் ஊட்டினாள் அவன் தாய் கமலாம்பாள் அவள் இடுப்பில் குந்தியிருந்த குமுதினியின் கன்னத்தை செல்லமாக ஒரு தட்டு தட்டி முத்தமிட்டாள் கிரேசி இந்த வீட்டில் நடந்த அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் ஒன்று விடாமல் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அடுத்த வீட்டு அம்புஜம் 
வீட்டை காலி பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட்டானா சார் கிரேசி என்று வேதாச்சலம் சொன்னார் லீவ் லெட்டர் ஃபைல் ஆகியிருக்குதே பார்த்தீங்களா மிகவும் அலட்சியமாக கேட்டான் நாகராஜன் அதுக்கில்ல சார் அவ எங்கேயோ போயிட்டான்னு சொல்ல வந்தேன் எங்கேயோனா என்ன எங்கேயோ அவ எங்கேயும் போயிடலை இங்கே தான் இருக்கா எங்கேன்னு தெரியணுமா என் வீட்டில் தான் இருக்கா போதுமா இதை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு போனார் அவர் நாகராஜனின் அம்மாவிடமே அவர்களது பழக்க வழக்கம் பற்றி கண்டிக்க சொல்லியிருந்தும் கூட அந்த அம்மாள் அவளை தன் வீட்டோடு அழைத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாளே அதிசயமாக இருந்தது வேதாச்சலத்துக்கு மனிதர் அப்படியே விரைத்து போய் நின்று விட்டார் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ உரி பண்ணிக்கிறீங்க போங்க போங்க வேறு வேலை ஏதாவது இருந்தால் போய் பாருங்கள் போங்க அது இல்லை சார் லாங் லீவில் அவள் இருக்கிறங்க போது உங்கள் லெட்டர்ஸ்லாம் டைப் செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்றீங்களா வாஸ்தவம் தான் அதனால் என்ன சார் ஏழு எட்டு நாளைக்கு என்னோடய லெட்டர் எல்லாம் நானே டைப் செஞ்சுக்கக்கூடாதா என்ன அப்படி சொல்ல வரல சார் சரி சார் கீழே விழமாட்டாத குறையாக தள்ளாடி தள்ளாடி வெளியே செல்லும் அவரையே சிரிப்போடு வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு வேலையில் மூழ்கினான் நாகராஜன் எதிர்வீட்டு நண்பனுக்கு மிக வேண்டியவள் என்பதால் கிரீசியின் தாயாரை பிரத்யேகமாக கவனித்து கொண்டார் டாக்டர் சந்திரன் அதனால் இப்போது அவள் சிறிது தேறி இருந்தாள் பக்கத்திலிருந்து அம்மாவையே கவனித்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து விடுபட்ட கிரீசிக்கு தமிழ் பேச கற்றுத்தருவதில் முழு மூச்சோடு பாடுபட்டால் அம்புஜம் இப்போது கிரீசிக்கு அவள் ஒரு நல்ல சிநேகிதியும் கூட நாகராஜன் இல்லாத சமயத்தில் சட்டைக்காரியான கிரேசியை புடவைக்காரியாக்கி நடைப்பழக்கும் பணியினையும் ஏற்றுக்கொண்டாள் அம்புஜம் கவுன் போட்டே நடந்து பழகியவளுக்கு புடவை கட்டிவிட்டு இரண்டு கைகளையும் உடம்போடு ஒட்டாமல் விரித்து கொண்டு அல்லது முழங்காலுக்கு மேலாக புடவையை இரு கைகளாலும் அள்ளிக்கொண்டு கிரேசி ஏதோ கம்பி மேல் நடக்கிறவளைப் போல் தரையில் மிக உஷாராக நடப்பதை பார்த்து ரசிப்பது அம்புஜத்துக்கு மட்டுமல்ல கிரேசியின் தாய்க்கும் கமலாம்பாளுக்கும் கூட மகிழ்வளிப்பதாக இருந்தது இரண்டொரு முறை அவள் தடுக்கி விழும்போது மூன்று பேரும் அந்த வீடே இடிந்து விழுகிறார் போல கலகலவென்று சிரிப்பார்கள் தன் பிஞ்சு கைகளை கொட்டி சிரிப்பாள் குமுதினி ஏ கியூட்டி நீ கூடவா கேலி பண்ணுற என்று நாக்கை துருத்தி கொண்டு அவள் கன்னத்தை பிடிப்பாள் கிரேசி அவ்வளவுதான் வீல் என்று ஓடி எஞ்சினை போல ஒரு சத்தம் கொடுத்து சுருதி கூட்டத் தொடங்கி விடுவாள் குமுதினி அவளை தன் மார்போடு தூக்கி அணைத்து கொண்டு அம்புஜம் பாட ஆரம்பிக்காதவரை அவள் தன் பாட்டை நிறுத்த மாட்டாள் அம்புஜம் பாடுவதை பார்க்கும்போது தானும் பாட வேண்டும் என்று தோன்றும் கிரேசிக்கு ஏ அம்புஜம் ப்ளீஸ் மெல்ல தான் பாடேண்டி நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேனே என்பாள் கிரேசி அவள் ஆசையை கெடுக்க மனமில்லாமல் வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிறுத்தி பாடுவாள் அம்புஜம் அமிழ்தே அமிழ்தே ஓடிவா என் அன்பின் விளக்கியை ஓடிவா தமிழின் சுவையை ஓடிவா என் தங்க பாப்பா ஓடிவா கமழும் பூவை ஓடிவா என் கண்ணின் மணியே ஓடிவா என்று பாட்டு அம்புஜம் அடிக்கடி பாடும் பாட்டாகும் இந்த பாட்டை உதட்டை அப்படியும் இப்படியும் விரித்து சுருக்கி முகத்தை ஏழு கோணலாக்கி கொண்டு தனக்கு பழக்கமான மேற்கத்திய இசையில் பாடி முடிப்பாள் கிரேசி அந்த வசீகரமும் நீண்டும் சுருங்கியும் அகன்றும் காட்டும் நூதனத்தை தன் அழகையும் மறந்து அப்படியே கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் குமுதினி தமிழில் நீ முதல்ல பேசி பழகு அப்புறம் பாட்டெல்லாம் பாடலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கலகலவென்று சிரிப்பாள் அம்புஜம் போடி என்று கையையும் காலையும் உதறிக்கொண்டு சின்னஞ்சிறு சிறுமியைப் போல சினுங்குவாள் கிரேசி ராஜலட்சுமி இறந்த பிறகு யாருடைய சிரிப்பொலியுமே கேட்காமல் அமைதியாக கிடந்த அந்த வீட்டில் கிரேசி வந்ததற்கு பிறகுதான் குதூகலம் குடிகொண்டது இந்த குதூகலத்தில் தன் பிள்ளைக்கு லக்ஷ்மி காந்தத்தை மனம் முடிக்கலாம் என்றிருந்த எண்ணம் கூட சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து கொண்டு வரலாயிற்று கமலாம்பாளுக்கு கிரேசி மீது கமலாம்பாள் அளவு கடந்த அபிமானம் காட்டும் போதெல்லாம் லக்ஷ்மி காந்தத்தை நினைவுபடுத்தும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாள் அம்புஜம் லக்ஷ்மி காந்த வந்துட்டா லக்ஷ்மி காந்த வந்துட்டா என்று மகிழ்ச்சி ஆராவாரம் செய்தபடி உள்ளே ஓடி வந்த அம்புஜம் அதே வேகத்தில் திரும்பி வெளியே ஓடினாள் இந்த குரல் கேட்டு அடுக்கலையிலிருந்து அவசர அவசரமாக வெளியே வந்த கமல் அம்பாள் மேலே மாடியை அண்ணாந்து பார்த்தாள் கைப்பிடி சுவரை பிடித்து கொண்டு குமுதினியோடு நின்றிருந்த நாகராஜன் ஏனோ திரும்பி உள்ளே நடந்தான் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு வெளியே வந்தாள் கமலாம்பாள் டாக்ஸியிலிருந்து பெட்டி படுக்கைகளை எடுத்து சுமந்தபடி அம்புஜம் முன்னே வர அவளுக்கு பின்னால் அமைதியே உருவாக வந்து கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி காந்தம் லக்ஷ்மி காந்தம் வாமா வா என்றாள் கமலாம்பாள் இந்த வர்றேன் த சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா என்று கேட்டபடி கமலாம்பாளை நெருங்கி வந்த லக்ஷ்மி காந்தம் 
அடக்கு ஒடுக்கமாக அவள் கால்களை தொட்டு நமஸ்கரித்து கொண்டாள் அத்தா சௌக்கியமாக இருக்காங்களா அத்த இருக்காமா குமுதனி குட்டி எப்படி இருக்கா ஆமாம் எங்கே அவளை காணும் அத்த இந்த வர்றேன் த சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா என்று கேட்டபடி கமலாம்பாளை நெருங்கி வந்த லக்ஷ்மி காந்தம் அடக்க ஒடுக்கமாக அவள் கால்களை தொட்டு நமஸ்கரித்து கொண்டாள் அத்தா சௌக்கியமாக இருக்காங்களா அத்த இருக்காமா குமுதனி குட்டி எப்படி இருக்கா ஆமாம் எங்கே அவளையே காணும் நல்லா இருக்காமா அவளுக்கு என்னைய கண்டாலே பிடிக்கிறதில்ல தொட்டதுக்கும் அம்புஜந்தான் அவளுக்கு என்று சிரித்தபடியே கமலாம்பாள் சொல்ல அதில் தானும் பங்கெடுத்து கொண்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் குமுதனியை எடுத்து வருவதற்காக மாடிக்கு ஓடினாள் அம்புஜம் ஈசி சேரல் உட்கார்ந்து ஏதோ சூனியத்தில் இழைத்திருந்த நாகராஜனின் மடியிலிருந்து அம்புஜத்தை கண்டதும் துள்ளி எழுந்தாள் குமுதினி ஓடிப்போய் அவளை அப்படியே வாரி தூக்கி கொண்டு திரும்பியவள் ஏதோ நினைத்தவளாய் அமைதியாக நாகராஜனின் முன்னால் வந்து நின்றாள் என்ன திரும்பி கூட பார்க்காமல் கேட்டான் நாகராஜன் தஞ்சாவூர்லேருந்து லக்ஷ்மிகாந்த வந்திருக்கா சரி அதுக்கென்ன இப்போதும் அவன் திரும்பவில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமத்தை பார்க்காம கீழே வந்து அவளை வானு கூப்பிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் திணறியபடியே சொன்னாள் அம்புஜம் கூப்பிடாட்டி கூப்பிடலைன்னா என்ன ஆகிட போகுது ஒன்றும் ஆகிடாது ஆனால் தன்னோட உடம்பிறந்தவ வாழ்ந்த வீட்டுக்கு ஆசையோடு வந்திருக்கிறவள உபசரிக்கலையன்னா அது நல்லா இருக்காதுல்ல நாலு பேர் இலக்காரமாக பேசுவாங்கல்ல எல்லாம் எனக்கு தெரியும் வார்த்தை சூடாக இருக்கவே இதற்கு மேல் சொல்ல நாம் யார் என்ற நினைப்போடு தயங்கி தயங்கி திரும்பினாள் அம்புஜம் கீழே இறங்குவதற்கு முதலாவது படியில் கால் வைப்பதற்கு முன்னால் மீண்டும் நின்று பரிதாபமாக நாகராஜனை திரும்பி பார்த்தாள் அவள் இப்போதுதான் மெதுவாக அவள் பக்கம் திரும்பினான் நாகராஜன் என்ன நினைத்தானோ ஏது நினைத்தானோ இரண்டு முறை தலையில் அடித்து கொண்டு எழுந்து வந்தான் அவன் தலையில் அடித்து கொண்டால் என்ன எரிந்து விழுந்தால் என்ன எழுந்து வந்தானே அது போதாதா ஒளி குன்றி போயிருந்த அம்புஜத்தின் முகத்தில் சற்று முன் எங்கோ பறந்திருந்த உற்சாகம் மீண்டும் ஓடி வந்து ஒட்டிக்கொண்டது குமுதனியை நெஞ்சோடு சேர்த்தனைத்து கொண்டு மலமளவென்று மகிழ்ச்சி பெருக்கோடு கீழே இறங்கினாள் அவள் ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு புன்னகையை தன் முகத்தில் நழுவி விடாமல் தேக்கியபடி அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தான் நாகராஜன் அடட லக்ஷ்மி காந்தம்மா வா 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 என்ன செய்தி எப்போ வந்த கலகலவென்று வார்த்தைகளை இப்படி கொட்டுவான் நாகராஜன் என்று சற்றும் எதிர்பார்த்திராத அம்புஜம் சிறிது நேரம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போனாள் தன்னுடைய உபசரிப்பு போதுமானதுதானா என்று கேட்பவனை போல இடையில் ஒரு முறை அவளை பார்த்து கொண்டாள் நாகராஜன் இப்போதாங்க வந்தேன் நல்லா இருக்கீங்களா நாணத்தோடு சோபாவிலிருந்து எழுந்து கொண்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஆமாம் நீ எப்படி இருக்க போன தடவை வந்தப்போ இருந்ததை விட ஒரு சுத்து உப்பி இருக்க போல இருக்கு சிரித்தபடியே இதை சொன்னான் நாகராஜன் பாருங்கத்த என்று கமலாம்பாள் பக்கம் திரும்பி நின்றாள் லக்ஷ்மி காந்தம் அப்படிலாம் சொல்லாதடா கண்ணு பட்டுட போகுது எழுந்து அவளது மோவாய் கட்டையில் கொஞ்சலாக ஒரு தட்டு தட்டினாள் கமலாம்பாள் என்ன அப்பா அம்மாலாம் எப்படி இருக்காங்க ஆமாம் அதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சலே இல்லை லெட்டர் போட்டால் பதிலே போடுறதில்ல ஆமாம் நான் ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தேனே ஏன் தான் அதுக்கு பதில் ஏன் போடலை அத்தை அதை படித்து பார்த்தாங்களா ம் இதுவரையில் நாகராஜன் பேசும் பேச்சில் அதிசயத்து போயிருந்த அம்புஜம் இப்போது லக்ஷ்மிகாந்தன் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் வருமானால் உடனே அத்தனை மகிழ்ச்சியும் அம்பேலாகிவிடும் என்று உணர்ந்தாள் யார் வந்திருக்கான்னு பார்த்தியாடி உன்னோட சித்தி வந்திருக்காளே எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்னு கேளு பிடி பிடி விடாத அவளை என்றபடியே லக்ஷ்மிகாந்தத்திடம் குழந்தையை நீட்டினாள் அம்புஜம் அவளிடம் செல்லாமல் மறுபடியும் அம்புஜத்தின் தோளிலேயே ஒட்டி கொண்டு குறுகுறு வென்று லக்ஷ்மி காந்தத்தையே பார்த்தாள் குமுதினி எப்படிம்மா அப்படி பார்க்குற நான் உன்னோட அம்மா தாண்டி உனக்கு காரு ரயிலு லட்டு சாக்லேட்லாம் வாங்கி வந்திருக்கேனே என்றபடியே பெட்டியை திறப்பதற்காக குனிந்தாள் லக்ஷ்மி காந்தம் வேண்டாமா அதுக்கு இப்போ என்ன அவசரம் முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வா அப்புறம் பேசலாம் என்றாள் கமலாம்பாள் அந்த பாத்ரூமில் கிரேசி இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் நாகராஜன் தான் சொன்னான் கிரேசியா அது யாருமா எல்லோரது முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தபடியே கேட்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் ஷ் கிரேசியின் தாயார் இருந்த அறையை காட்டினாள் அம்புஜம் அங்கே ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் மாது படுத்துறங்குவதை கண்ட லக்ஷ்மி காந்தம் யாரது என்று கையை மட்டும் அசைத்து ஜாடையால் கேட்டாள் இரண்டொரு வார்த்தைகளால் கிரேசி அவள் தாய் பற்றிய விவரத்தை சொல்லி முடித்தாள் கமலாம்பாள் இதற்கு பிறகு லக்ஷ்மி காந்தம் தன்னை ஒரு மாதிரியாக பார்க்கவே அதை சமாளிக்க முடியாத நிலையில் மீண்டும் மாடிக்கு சென்றான் நாகராஜன் பழகிப்போன பழமையானதை கூட புதிதாக பார்க்கின்ற போது ஆசிய நெஞ்சுக்கு ஆர்வம் திறந்து விடுகின்றது மனம் ஒரு குரங்கு என்பார்களே 
அது மிகவும் பொருத்தமானது என்பதற்கு சரியான எடுத்துக்காட்டுக்கு உதாரணமாக விளங்கினாள் கமலாம்பாள் தனது பிள்ளை நாகராஜன் எப்படியாவது இரண்டாவது தாரத்திற்கு சம்மதித்தால் போதும் என்று எண்ணி கிடந்தவளுக்கு போதும் போதும் என்ற நிலையின்று லக்ஷ்மிகாந்தத்தை பற்றி பேசும் போதெல்லாம் விளக்கண்ணை பற்றி பேச கேட்கும் சிறு பிள்ளையைப் போல் முகம் சுளிக்கிறானே நாகராஜன் இதற்கு காரணம் எவ்வளோ ஒருத்தி இருக்கத்தான் வேண்டும் அவள் யார் என்ற வினாவை தனக்குத்தானே எழுப்பிக் கொண்ட கமலாம்பாளுக்கு விடையாக கிடைத்தவள்தான் கிரேசி பூ வைத்து பழகாவிட்டாலும் பொன் வண்ணத்தோடு விளங்கும் அந்த பாகவதர் கிராப்பும் பொட்டு வைத்து சிறக்காவிட்டாலும் பளபளவென்று பப்பாளி பழம் போல் திகழ்ந்த அந்த உருண்டை முகமும் தன்னுடைய பாரம்பரியத்திற்கு நேர்மாறாக கவுனி உடுத்தி இருந்தாலும் கூட புடவை கட்டிவிட்டு பார்த்தால் அழகு சிலையாக தோற்றமளிக்கும் மெழுகு மேனியும் தனியே தமிழ் பேச தெரியாவிட்டாலும் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்த மழை போல மிழிஞ்சிடும் அந்த குழந்தை தன்மையும் கொஞ்சம் குரல் உயர்த்தி பேசினாலே கண் கலங்கி விடுகின்ற பயந்த சுவாபம் ஆகியவை கிரேசியின் மேல் தனியொரு கவர்ச்சியை உண்டாக்கி இருந்தன கமலாம்பாளுக்கு நமக்கே இப்படி என்றால் நமது பிள்ளை மனம் தடுமாறியதில் வியப்பேதும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தீர்மானித்துக் கொண்டிருந்தாள் கமலாம்பாள் அப்படி இருந்த அவள் மனத்தில் லக்ஷ்மிகாந்தம் வந்த இரண்டு நாட்களாக ஒரு சலனம் தடுமாற்றம் சபலம் ஏன் இப்படி லக்ஷ்மிகாந்தத்தை பார்க்காத சமயத்திலெல்லாம் அவள் பெயரை சொல்லி பேச ஆரம்பித்தாலே வாடிப்போன பூவாக வதங்கி போகும் அவன் முகம் அப்படிப்பட்டவன் அவளை நேரே பார்த்ததும் வாயெல்லாம் பல்லாக ஏன் அப்படி சிரித்து சிரித்து பேச வேண்டும் தனக்கு பிடிக்காதவள் உடம்பு எப்படி இருந்தால் நமக்கென்ன என்று ஒதுங்கிக் கொள்ளாமல் ஒரு சுத்து உப்பிற்க போலிருக்கு என்று கூறி பாருங்கத்த என்று தன்னிடம் லக்ஷ்மிகாந்தம் சலுகை தேடும் அளவுக்கு வந்ததும் வராததுமாக கிண்டலும் கேளியும் செய்தானே அது ஏன் வேப்பங்காய் போல வெறுக்கப்பட்டவளின் அம்மா எப்படி இருந்தால் என்ன அப்பா எப்படி இருந்தால் என்ன என்று போகாமல் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க என்ற அத்தனை அருமையோடு குசலம் விசாரித்தானே அது எதற்காக அவள் பெயரை சொன்னாலே பிடிக்காதது போல காட்டிக்கொண்டவன் நல்லா இருக்கியா என்று ஒரே கேள்வியோடு நிறுத்து கொள்ள வேண்டியதுதானே நினைத்து பார்க்க நினைத்து பார்க்க தன் அருந்தவ புதல்வனின் போக்கு பட ஆச்சரியமாகவே தோன்றியது கமலாம்பாளுக்கு கலகலவென்று கிரேசியோடு பழகி கிடந்த அதே நாகராஜன் தானா இவன் கிரேசியின் பஃப் தலையை ஒழுங்காக வாரி முன்னால் பட்டையாக வைத்து பின்னால் ரிப்பனை கொண்டு போய் முடிய போகும்போது அட என்னமா நீ இப்படி வா என்று சொல்லிவிட்டு தானே பக்குவமாக அந்த பாகவதர் கிராப்பை தூக்கி கொண்டு அதற்கு கீழே போய் அழகான முடி போட்டுவிட்டு வெரி ஃபைன் என்று கூறினானே அந்த நாகராஜனா இவன் ஒரு முறை கிரேசி குமுதினியின் கன்னத்தில் முத்தமிட தான் இருப்பதை கூட கவனிக்காமல் அதே இடத்தில் தானும் ஒரு முத்தமிட்டானே அதே குறும்புக்கார நாகராஜனா இவன் இன்னைக்கு என்னப்பா குழம்பு வைக்க என்று நான் கேட்க கிரேசிட்டையே கேட்டுக்கோமா அவளுக்கு எது பிடிக்குமோ அதையே செஞ்சு வை என்று நம்மிடமே சொல்லிய நமது பிள்ளை நாகராஜனா இவன் அடே அப்பா அவள் மீதிருந்த அத்தனை அன்பையும் லக்ஷ்மிகாந்தத்தை பார்த்த ஒரே ஒரு நொடிக்குள் தூக்கி வீசிவிட்டானே என்ன மனசு இவனுக்கு லக்ஷ்மிகாந்தத்தை ராஜலக்ஷ்மி இருந்த இடத்தில் வைக்க சம்மதிப்பா என்று இப்போது சொன்னால் முன்பு சொன்னது போல பொன்னிருந்த இடத்தில் பூவை வைப்பதா என்று அவன் இப்போது நம்மிடம் கேட்க மாட்டான் என்று நிச்சயமாக நம்பினாள் கமலாம்பாள் இப்படி ஒரு நம்பிக்கையை அவளுக்கு உண்டாக்கியதே அந்த அடுத்த வீட்டு அம்புஜம்தான் ஆம் ஒரு முறை கிரேசியின் மீது தன் பிள்ளை எத்தனை அன்போடு இருக்கிறான் பார்த்தாயா என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்ன கமலாம்பாளை என்னம்மா நீங்க சொந்த பந்தத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு எவ்வளையோ போய் உங்க பிள்ளையோட சேர்த்து வச்சு பார்க்குறீங்களே என்று மடக்கினாள் அம்புஜம் லக்ஷ்மி காந்தத்தோடு நாகராஜன் பழகும் தோரணையை பார்த்ததும் அது சரியாக இருக்கும் போலத்தான் கமலாம்பாளுக்கு தோன்றியது ஆனால் அதே சமயத்தில் அவன் தன்னிடம் பேசுவது போலவே அவனிடம் லக்ஷ்மி காந்தன் கலகலப்போடு பேச முன்வர வேண்டும் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் இப்படி ஒரு ஈடுபாட்டை உண்டாக்கிவிட்டால் அப்புறம் நாகராஜன் லக்ஷ்மி காந்தன் திருமணம்தான் என்று உள்ளம் புரித்து போனாள் கமலாம்பாள் இந்த எண்ணமே அவளுக்கு இனித்தது தேனாக புது வருடம் பிறந்தது கிரேசிக்குமாக சேர்த்து பல துணிமணிகளை எடுத்து வந்திருந்தான் நாகராஜன் கவுனை போலவே உடலோடு ஒட்டாமல் விலகி புடைத்து கொண்டு நின்றதால் அந்த பட்டுப்புடவையை கட்டிக்கொள்வது அத்தனை சிரமமாக படவில்லை கிரேசிக்கு தன் விருப்பப்படி ஃபுல் வாயிலேயே எடுத்து கொண்ட லக்ஷ்மி காந்தன் உடலோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ என்று ஐயுறும்படி இறுக்கமாக சுற்றி கட்டி மேலாக்கின் ஒரு பாகத்து பார்டரை இடது பக்க தொடையடுகே பின் செய்து மேலாக்கை துண்டு கிடப்பது போல முதுகை மறைத்து விடாமல் தோள்பட்டையில் துவளவிட்டிருந்தாள் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு ஜருகை போட்ட கோடி வேட்டி அணிந்திருந்தான் நாகராஜன் புதுரக மினி அணிந்திருந்த குமுதினி 
அடுக்களை வேலைகளில் தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்தியிருந்த அம்புச்சத்தையே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தாள் எனக்கு எதுக்குப்பா புதுசலா மற்றவங்களை கவனி என்று நாகராஜனின் தாய் கமலாம்பால் மறுத்துவிட்டிருந்தாள் உனக்கு ஏதாவது என்று அம்புஜத்தை பார்த்து நாகராஜன் கேட்டபோது மாமியே கட்டிக்கிட்டு இருக்காத போது நான் என்னை கட்டி மினுக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதாக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்று தானும் மறுத்து விட்டாள் அம்புஜம் அவளுக்கும் அவளுடைய தந்தை சிவனேசனுக்கும் இன்று தன் வீட்டில் தான் சாப்பாடு என்று சொல்லியிருந்தாள் கமலாம்பாள் அமைதியாக மேலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருந்தான் நாகராஜன் ஹாப்பி நியூ இயர் என்றான் எதிர்கொண்டு அழைத்தாள் கிரேசி என்றும் போல அவளுடைய முகம் இனிமையோடு இல்லாமல் சிறிது மாறுபட்டிருக்க கண்ட அவன் அந்த வாட்டத்துக்கு காரணம் புரிந்து கொள்ள வெகு நேரமாகவில்லை கமலாம்பாலும் அம்புஜமும் அடுப்படி வேலைகளிலேயே மும்முரமாக இருந்தார்கள் குமுதினியும் அங்கேயே தன்னுடைய ஆட்டம் பாட்டங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தாள் முன்கால் ஊஞ்சலில் ஏதோ ஒரு புத்தகமும் கையுமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் லக்ஷ்மி காந்தம் ஆக மொத்தத்தில் விடிந்ததிலிருந்தே யாரும் கிரேசியோடு பேசவில்லை போலிருக்கிறது அதற்குத்தான் இந்த முகவாட்டம் என்று தெரிந்து கொண்டான் நாகராஜன் ஹலோ கிரேசி ஹவாயூ என்று மகிழ்ச்சியோடு கேட்டுக்கொண்டே அந்த அறைக்கு வந்தவன் வெரி குட் மார்னிங் மதர் என்று கிரேசியின் தாயாரிடம் போய் கட்டலில் அமர்ந்தான் சேம் டு யூ மை சன் என்றவாறே அவனுடைய தலையை அன்போடு வருடிவிட்டாள் கிரேசியின் தாயார் முதுமையினாலே சுருங்கி போய் வாடிப்போன வாழைத்தண்டாக விளங்கிய அந்த கரங்களை அன்போடு பற்றினான் நாகராஜன் வெயிட் அ மினிட் என்றவாறே தன் தலையணைக்கு கீழே எதையோ தேடி அந்த அம்மாள் சிறிது நேரத்தில் ஒரு சாக்லேட் எண்ணை எடுத்து சிரித்தவாறே அவனிடம் தந்தாள் தட்டாமல் பெற்றுக்கொண்டான் நாகராஜன் இன்னைக்கு உனக்கு நியூ இயர் ஆச்சேன்னு கிரீசி வாங்கிட்டு வந்தாப்பா அந்த அம்மையாரின் பொக்கை வாய் விரிந்து சுருங்கி வேடிக்கை காட்டிற்று ஓஹோ அப்படியா என்றவாறே அந்த டின்னை திறந்து அதிலிருந்து இரண்டு மிட்டாய்களை எடுத்து கிரீசியிடம் கொடுத்தான் நாகராஜன் வெடுக்கென்று அதை பிடுங்கி பிரித்து வாய்க்குள் போட்டுக்கொண்டு சிறு பிள்ளை போல அவள் சப்பு கொட்டவே இருவரும் சிரித்தார்கள் கிரேசியோடும் அவள் தாயாரோடும் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு லக்ஷ்மிகாந்தத்திடம் வந்தான் நாகராஜன் வெடுக்கென்று முகத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி விட்டு வேறு பக்கம் திரும்பி உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள் பார்த்து பார்த்து கழுத்து சுளுக்கிக்க போவது மெல்லத்தான் விட்டேன் என்றபடியே நழுவி விழையிருந்த மேலாக்கை சரியாக அவள் தோளில் படிய வைத்தான் அவன் ஓரக்கண்ணால் இதை கவனித்த கமலாம்பாள் மெதுவாக சிரித்து கொண்டாள் அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த பக்கமாக தான் வாயே அவள் காதோடு முணுமுணுத்தான் நாகராஜன் மறுபடியும் இரண்டாவது முறையாக தன் முகத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி கொண்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் கொஞ்சம் வாயேம்மா என்னமோ ரொம்ப பிகு பண்ணிக்கிறியே சட்டென்று அவளுடைய கையை பிடித்து அடுத்தாற்போல் இருந்த அறைக்கு இழுத்து போனான் நாகராஜன் என்னங்க இது விடுங்க கையா கோபத்தோடு கையை உருவி கொண்டு விலகி நின்றாள் அவள் அந்த கிரேசிக்கும் அவ அம்மாவுக்கும் சொந்த பந்தம்னு யாருமே இந்த ஊரில் கிடையாது அது தெரியுமா உனக்கு சதா சர்வ காலமும் கிரேசி 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 அப்பப்பா அவளுக்கு என்ன இப்போ ஏ மெல்லத்தான் பேசேன் பாவாவ காலையிலேருந்து நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவளோட யாராவது பேசுனீங்களா அவ என்ன நினைப்பா நம்மளை பற்றி என்னை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு அவ யார் லக்ஷ்மி காந்தம் படித்த பொண்ணு தானே நீ யாரும் நம்மளோட கலகலன்னு பேச மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு வருத்தப்பட மாட்டாளா அவ அவ வருத்தப்பட்டா உங்களுக்கு வேணும்னா கவலையாக இருக்கலாம் எனக்கு என்ன வந்துச்சு எதற்குமே தன்னோடு ஒட்டி பேசாமல் வெட்டி பேசி கொண்டு போன அவள் மீது கோபம் கோபமாக வந்தாலும் கூட தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டான் நாகராஜன் இன்னைக்கு வருஷ பரப்பாச்சே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இத்தனை பேரில் யார் வருத்தப்பட்டாலும் அது நல்லா இருக்காதுங்கிறதுக்காகத்தான் அவளோட நாமாவது கொஞ்சம் பேசுவோமேன்னு போய் பேசினேன் அது ஏன் உனக்கு பொறுக்கலை உம்முனு முகத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற அவள் உன்னை பற்றி குறைச்சி நினைக்க மாட்டாளா லக்ஷ்மி காந்தம் நினப்பா நினப்பா நீ அவளோடவே போய் குழாவிக்கிட்டு இருந்தா எங்களை பற்றி குறைச்சி தானே நினப்பா வேறு என்ன வெல்லாமோ நினப்பா இப்படி சடபுடவென்று வெடித்து விட்டு விடுவிடுவென்று மீண்டும் போய் ஊஞ்சலில் குந்தி கொண்டாள் அவள் ம் நீ படித்த படிப்பு இவ்வளவு தானா என்று மட்டும் கேட்டுவிட்டு நேரே அடுக்களை பக்கம் வந்தான் அவன் அப்பா என்று ஓடிவந்து அவனை கட்டி கொண்டாள் குமுதினி திரும்பி பார்த்து எழுந்து கொண்டாள் அம்புஜம் ஒழுங்குபடுத்தாத தலையும் கறிப்படிந்த முகமும் கசங்கி போயிருந்த புடவையுமாக இருந்தாள் அவள் ஏன் அம்புஜம் புதுசாக தான் வேண்டாம்ட்ட புது வருஷமாச்சே வேறு ஏதாவது செலவு துணியாவது உடுத்திக்க கூடாதா அவன் தான் கேட்டான் எதுக்குங்க வீணா சமையல் கட்டில் செலவு துணியை கட்டிக்கிட்டு நின்னா அது கூட கொஞ்ச நாளிலேயே இப்படி தான் ஆயிடும் அதனால தான் போதும் போதும் உங்ககிட்ட நான் விளக்கம் கேட்க வரல நீ இப்படி நிற்கிறது எனக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கு போ 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 ஏதாச்சும் நல்லா துணியை கட்டிட்டு வா போ போயேண்டி உன்னால் அவன் மனசு கஷ்டப்படுறான்ல போ போய் வேற ஏதாவது மாத்தி கட்டிக்கிட்டு வாயேண்டி தன் மகன் பக்கம் பேசினாள் கமலாம்பாள் என்னங்க மாமி நீங்க கூட தான் பழசு கட்டி இருக்கிறீங்க 
முந்தானை நுனியை விரல்களால் முறுக்கியபடி தலையை குனிந்து கொண்டே பேசினாள் அம்புஜம் தம்பி அவ வச்சிருக்கிறதுலையே இதுதான் கொஞ்சம் சுமாரான புடவை வேற நல்லது இல்லைங்க அம்புஜத்தின் தந்தை சிவனேசன் தனது தழதழத்த குரலில் இப்படி சொன்னதும் சிறிது அதிர்ந்துதான் போனான் நாகராஜன் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் அவன் கேட்டான் அவர் சொல்றது உண்மைதானா மெதுவாக தலையை நிமர்த்திய அவள் ஆமாம் என்று ஒப்புக்கொள்கிற பாவனையில் தலையை அசைக்க மட்டுமே செய்தாள் பைத்தியக்கார பொன்னாடி நீ கையை குட்டி கன்னத்தில் வைத்து கொண்டாள் கமலாம்பாள் இப்போது சிவனேசரும் தன் தலையை கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அம்புஜா முகத்தை கழுவி தலையை வாரி அலங்காரம் செஞ்சுக்கிட்டே இரு இந்த வந்துடுறேன் என்று கூறிவிட்டு விடிந்ததிலிருந்து இல்லாத புதிய வேகத்தோடு கோடி வேட்டி சரசரக்க மாடிக்கு ஓடினான் நாகராஜன் போன வேகத்தில் திரும்பி வந்தவனின் கையில் மாங்காய் பார்டர் மஞ்சள் புடவை ஒன்று இருந்தது இந்தாங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க அது அக்கா கட்டியிருந்த புடவை இல்லை லக்ஷ்மிகாந்தம் அவனை வழிமறித்தாள் ஆமா அதுக்கென்ன எங்கே எடுத்துட்டு போறீங்க அம்புஜத்துக்கு கமலாம்பாள் அத்த அக்கா கட்டி இருந்த அந்த புடவைய அம்புஜத்துக்கு தரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்காக மறுபடியும் குலுங்கி குலுங்கி அழ ஆரம்பித்தாள் அவள் ஏண்டா நாகு அம்புஜத்துக்கு புடவை இல்லைங்கிறதுக்காக இதைத்தான் கொண்டாந்து தர்றதா என்ன வேற ஒரு புதுசாக தான் எடுத்துட்டு வாயேண்டா ஏம்மா இதையே அவளுக்கு தரக்கூடாதா ஆத்திரத்தை அடக்கி கொண்டு அமைதியாகவே கேட்டான் நாகராஜன் பூவும் பொட்டுமா ஓகோன்னு வாழ்ந்தவ கட்டி இருந்த புடவை இது அதை போய் ஒரு வாழா வெட்டி பொண்ணு கட்டிக்க நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் லக்ஷ்மிகாந்தம் வெடித்தாள் லக்ஷ்மிகாந்தம் வார்த்தையை அதிகமாக விட்டுடாத பார்த்து நிதானத்து பேசு நாகராஜன் குரல் கணத்திருந்தது அமைதியாயிருந்த அந்த குடும்பத்தில் திடீரென்று புயல் வீச தொடங்கியதற்கு தானே காரணம் என்று உணர்ந்த போது அம்புஜம் கண் கலங்கினாள் வாழா வெட்டி என்ற அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் பதறி போன அவள் தந்தை துண்டினால் வாகி பொத்தி கொண்டு வெளியே நடந்தார் பின்தொடர்ந்தாள் அம்புஜம் அம்புஜா எங்கே போகிற வா இங்க ம் நீங்களும் வாங்க என்று அவர்களை அழைத்த நாகராஜன் மேலும் வார்த்தையை தொடர்ந்தான் லக்ஷ்மிகாந்தம் என்ன சொன்ன நீ வாழா வெட்டி பொண்ணு இதை கட்டிக்க கூடாதுன்னு தானே சொன்ன வாழப்போறவ உடுத்திக்கிறது தப்பு இல்லையே அது தப்பு இல்லைங்கிறதுனால தான் அதை நான் கேட்டேன் அம்மா இந்தம்மா இதை உன் கையாலேயே அம்புஜத்துக்கிட்டையே கொடுமா என்று உருமிய அவன் அதை தன் அன்னையிடம் நீட்டினான் அச்சத்தோடு அவனை பார்த்தவாறே அதை கையில் வாங்கி கொண்டாள் கமலாம்பாள் இருந்தாலும் அம்புஜத்திடம் கொடுக்க அவளும் தயங்கினாள் டே நாகு என்னடாச்சு உனக்கு ஏண்டா இப்படி ஆவேசம் வந்தவனை போல அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிற வாழ போகிறவ தானேன்னு உடுத்திக்க கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகும் அம்புஷத்துக்கிட்டேயே கொடுக்குறியே உனக்கு என்ன புத்தி பேதலிச்சு போச்சா இல்லைம்மா சரியான நிதானத்தோடு தான் நான் சொல்கிறேன் அம்புஜம் மங்களகரமாக வாழ போகிறவ தான் டே அவளுக்கு தாலி கட்டினவன் ஒரு கார் விபத்தில் கண்ணை மூடிட்டான்னு உனக்கு தெரியும்ல கமலாம்பாள் கேட்டாள் தெரியும் அதை தெரிஞ்சுமா அவள் வாழ போகிற பொண்ணுங்கிற இனிமேல் அவளை யாருப்பா கல்யாணம் கட்டிக்குவா என்னோட இருப்பாமா ஆமா என்னோட தாமா வாழ போறான் அம்புஜம் இப்படி சட்டென்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு அங்கு நின்றிருந்த அத்தனை பேரின் முகத்தையும் பார்த்தான் நாகராஜன் எல்லோரும் வியப்போடு அவனை பார்த்தார்கள் இவை கொட்டாமல் கோபத்தால் சற்று முன் சிவந்திருந்த அவன் விழிகள் கூட சிரித்தன என்றே கூற வேண்டும் அவன் முகத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி தன் தாயார் கமலாம்பாளின் தோள்களை பிடித்து கொண்டே மேலும் பேசினான் அவன் குரல் தெளிவாயிருந்தது என்னம்மா அப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம்மா சீரு செம்மையுமா ராஜலக்ஷ்மி என்னோட வாழ்ந்தது போலவே இந்த அப்புஜம் என்னோட வாழ போறாமா நான் அவளுக்கு புதிய வாழ்க்கையை தர போறேமா டே டே என்னடா சொல்ற நீ அத்த என்று அவள் அணைப்பிலிருந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் சற்று அதிகமாகவே குழுங்க ஆரம்பித்தாள் நாகு ராஜலக்ஷ்மி இருந்த இடத்துல சட்டப்படி இருக்க வேண்டியவ இவதாண்டா நல்லா யோசிச்சு பாருப்பா அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கா என்ன பல நாள் யோசிச்சுதாம நான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் இதோ இந்த முகத்தை பாருமா பச்சை குழந்த போல நம்ம பேசுறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல சக்தி இருந்தும் கூட ஊமை போல பேசாம என்னம்மா அழுது அழுது வீங்கி போயிருக்கு பார்த்தீங்களா சுவற்றில் முகம் சாத்தி அழுதிருந்த அம்புஜத்தை தன் கைப்பிடியில் தாங்கி நிறுத்தினான் நாகராஜன் கமலாம்பாள் மட்டுமல்ல கிரேசி லக்ஷ்மிகாந்த முதலான அத்தனை பேருமே ஆச்சரியத்தோடு அவனை பார்த்தார்கள் அவளை அணைத்து கொண்டு கன கம்பீரமாக நின்றான் நாகராஜன் அதுவரை அவனுடைய ஸ்பரிசம் பட்டிராத அம்புஜன் 
கூனிக்குறுகி துவண்டு போயிருந்தாள் அம்மா ராஜலட்சுமி கிட்ட இருந்த அந்த அன்பு அடக்கமும் அம்புஜத்தை தவிர வேறு யாரிடமாவது நீ பார்த்துருக்கியாம்மா ராஜலட்சுமி என்னை விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு வேறொருத்தி வரப்போறான்னு தெரிஞ்சு கூட நாம இதை பிடிக்கணும்னு லக்ஷ்மிக்கு அந்த மாட்டை கொஞ்சமாவது நினைச்சு பார்த்துருப்பாளா இவ என்னைய கவர்றது இருக்கட்டும்மா இந்த குமுதினிய கவர அந்த லக்ஷ்மி காந்தத்தால் முடிஞ்சிச்சா இந்த குழந்தைக்கு ஒரு அம்மாவை தேடி கொண்டான்னு சொன்னீங்களே நினைப்பிருக்கா குமுதினியின் மேலே உயிரையே வச்சிருக்கிற இந்த அம்புஜத்தை விட குமுதினிக்கு ஒரு நல்ல அம்மா வேறு யாருமா கிடைக்க முடியும் சொல்லுங்க லக்ஷ்மி காந்தத்தை சாதாரண குன்றாக்கி இமயம் போல் அம்புஜத்தை உயர்த்தி பேசிய நாகராஜனின் எந்த பேச்சையும் கமலாம்பால் மறுத்து பேச எத்தனைக்கவில்லை எந்த பொய்யை அவன் சொன்னான் மறுத்து பேசுவதற்கு கமலாம்பாளின் இதயம் நிதான நிலைக்கு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது லக்ஷ்மி காந்தம் தனது கர்வத்திற்கு பலன் கிடைப்பதாக உணர்ந்து வாயடைத்து போய் நின்றாள் இரண்டு கையையும் கூப்பி பிசைந்தபடியே நின்ற அம்புஜத்தின் தந்தை சிவனேசன் கண்ணீரின் நடுவிலும் பெருமிதம் தோன்ற தன் மகளையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாடிப்போன முகத்தோடு அம்புஜத்தின் கால்களை பின்னி கிடந்தாள் குமுதினி ஏமா பேசாம நிற்கிறீங்க நல்ல நாள் அதுவுமா ராஜலட்சுமியோட அந்த புடவைய உங்க கையாலேயே இவகிட்ட கொடுங்கம்மா எங்களை ஆசிர்வதிங்கம்மா நாகராஜன் கெஞ்சலாக கேட்டான் நாகராஜா அம்புஜத்தை இரண்டாவதா நீ ஏத்துக்கிறத இந்த உலகம் ஏத்துக்குமாப்பா மிகவும் அடங்கி போன குரலில் கேட்டாள் கமலாம்பாள் என்னை இரண்டாவதா ஏத்துக்க மௌனத்தின் மூலமே அம்புஜ ஒத்துக்கிட்டாளே அது போதாதாமா இதோ நீங்க சம்மதிக்க போறீங்களே அது போதாதாமா உலகம் என்னமா உலகம் சதா உருண்டுகிட்டே இருக்கிற அந்த உலகத்துல இன்னைக்கு முன்னால இருக்கிறது நாளைக்கு பின்னால போகும் பின்னால இருக்கிறது முன்னால வரும் அதெல்லாம் பார்த்தா முடியுமாமா அக்கா என்று கதறிக்கொண்டே லக்ஷ்மி காந்தத்தின் காலில் விழுந்தாள் அம்புஜம் அவளை தூக்கி நிறுத்தினாள் லக்ஷ்மி காந்தம் ஆனந்தத்தோடு அவர்களை ஆசிர்வதித்த கமலாம்பாள் லக்ஷ்மி காந்தத்தின் உடம்பை வளைந்திருந்த கைகளால் அம்புஜத்தை தன் புதிய மருமகளை இழுத்து தன் நெஞ்சோடு தழுவி கொண்டாள் அந்த அன்பு பிடியிலிருந்து விலகிய அம்புஜம் முந்தானையால் வாயை பொத்தி கொண்டு நின்ற லக்ஷ்மி காந்தத்தின் தோள்களில் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டு கோவென்று கதறினாள் அக்கா என்னை மன்னிச்சிடுங்கக்கா என்று அழுத அவளுடைய கண்களை துடைத்து விட்டாள் லக்ஷ்மி காந்தம் அது மட்டுமல்ல கமலாம்பாளின் கையில் இருந்த அந்த மாங்காய் பார்டர் மஞ்சள் பட்டுப்புடவையை வாங்கி கொண்டு பக்கத்து அறைக்கு அம்புஜத்தை இழுத்து கொண்டு போனாள் அவள் தகதகவென்று பளபளக்கும் பட்டுப்புடவையோடு சிறிது நேரத்தில் தன் முன் வந்து நின்ற அம்புஜத்தை அதிசயமாக பார்த்து நின்றாள் கமலாம்பாள் ஆச்சரியத்தோடு லக்ஷ்மி காந்தத்தை பார்த்தான் நாகராஜன் அம்மா என்று யாரும் சொல்லித்தராமலே குடுகுடுவென்று ஓடி வந்து அம்புஜத்தை கட்டி கொண்டாள் குமுதினி இந்த காட்சியை கிரேசியும் அவள் தாயாரும் வியப்போடு பார்த்து அனுபவித்து ரசித்து கொண்டிருந்தார்கள் நாகராஜனின் இதய வானத்திலிருந்து லக்ஷ்மி காந்தமம் வெள்ளி நிலா விடைபெற்று கொண்ட பின்பு அந்த நெஞ்சில் புகுந்த அழகு நிலா அம்புஜமே என்பது இன்று வரை அவளுக்கே அல்லவா தெரியாத புதிராக இருந்துவிட்டது ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ்